ደማርፈዳችሁ ክብራትና ክብራን አርማያችሁን በተወዳጁ ብስራት ኤፍኤም 101 ነጥብ አንድ የለተ ማክሰኞ የብስራት ስፖርት ፕሮግራማችን ተጀምሯል እስከ አምስት አድራስ ቆይታውን ያደርጋል በቴክኒኩ ተረኛዋ ቆንጅት መንገሻለች የብስራት ስፖርት ዋና ዘጋች መንሱር አብዱል ቀኒ የፕሮግራም መሪ ዘላለም ሙላቱ የዚህ ፕሮግራም የክብር አጋሮቻችን ደግሞ ጠቀም ያለ ወለድን ጭምሮ በርካታ ማራኪ ጥቅማጥቅሞችን የሚያስገኙን ጎህ የቁጣባ ሂሳብ ለልጆቹ በመክፈት በየወሩ በፈለጉት መጠን እየቆጠቡ በአመት ቢያንስ 1200 ብር የልጆቹ ወርሚ 18 ኪሞላ በማስቀመጥ ለወደፊት ህይወታቸው ስኬታማነት መሰረቱን ዛሬ ጣሉላችሁ ይላል ወጋገን ባንክ የብል ጽግኑ አጋር ለውሃ ጥማቸው ፍቅርን ያስቀደሙት ዛሬም ነገም ሁሌ ምርጫቸው አደረጉት ቀምሰው ያጣጣሙት ፍቅርን የሚሉት ለሰው ልጅ በሙሉ ፍቅርን መረጡት በመርጫ አቀዳሚ ሁሉንም ያስማማ ፍቅሩ ሀ ተብሏል ፍቅር ለተጠማ ፍቅሩሀ መቶ በመቶ ተፈጥሯ ይኮኑ ከተመሰ የገብስ ብቅርና ኃይል ሰጪ ንጥረ ነገሮች እና ግባቶች የሚዘጋጀው ሶፊ ማለት ኃይልና ሙቀት በመስጠት ሰውነታችን ጤናማ እንዲሆን ይረዳል አምሮአችንን ባህልና ብርታት ያድሳል በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የማልት መጠጥ ሶፊ ማለት እንብልታውቴና እንብልታ ሲነማ ኖ ከሰኞስ ቃርባ አዳዲስ የማርኛ ፊልሞችን ያስመለክታቸዋል ለክረምቱ ደግሞ ኢትዮጵያስ ቀዳሜና ወርተዘጋች ታጠብቃቸዋለች ልጆቹን ይዟቸው ይምጡ በኢትዮጵያስ ይዝናናሉ በእንብልታ ሆቴልና እንብልታ ሲኒማ ሌላው አጋራችን ፔፕሲ ኮላ ባሁን ጊዜ ዘመኑ ባፈራቸው ቴክኖሎጂዎች ጥራትና ደረጃቸውን በጠበቀ ሁኔታ ምርቱ ለገበያ ያቀርበ ይገኛል ፔፕሲ ኮላ በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳጅ የሆነውን የሻምፒየንስ ሊግ ውድድር እንደዚህ ቀደም ሁሉ ስፖንሰር በማድረግ አጋርነቱን የገለጸ ለቀጣይ 3 አመታት ይህንን ውድድር ለስፖርቱ አፍቃሪ ሲያቀርብ ታላቅ ደስታ ይስመዋል ፔፕሲ ኮላ ምቹ ሰፊ የጻናት መጫወቻና ማረፊያ ያለው ኬቢ አካዳሚ የተሟላ ላይብረሪና ላብራቶሪን ያሟላ የትድራጀ የአይሲቲ መማሪያ ክፍሎችና ቴክኖሎጂን መሰረት ያደረገ ትምህርት የሚሰጥ ኬቢ አካዳሚ የትምርት ቢሮ ያወጣውን መስፈርት ሙሉ በሙሉ ያሟላ በሁሉ ማቅጣጫ ሰርቪስ ያለው የኬቢ መንጃ ፍቃድና የኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኤድ ኩባንያ ኬቢ አካዳሚ ቦሌ ቡርጉላ 93 ማዞሪያ ቢመጡ ያገኙታል ልጆቹን ቀድሞ ያስመዘግቡ ይሎታል አጋሮቻችን ሁሉንም እና መሰግናለን እንዴት ነው መስሪ ዘናን ወደካረፈት ዘናን ምስከን ያየህ ነው የቴሌግራም ቻናል ቴሌግራም ላይ አትላንታና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነበር ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነበር የሌዮናይል ሜሲ ግን በእንጥልጥል ስለቆመ ሮብ እየተበረ ይሄም አላለቀም ይሄም በእንጥልጥል ቆሟል እንደምን አረፈዳችሁ ዳልማጮቻችን ሰሞኑን አዲስ የቴሌግራም ቻናል ከፍተን ያስተዋወቀን ስለሆነ በየፕሮግራሙ ላይ በየእለቱም እንደዚህ እናስተውሳቸዋለን በየእለቱም ደግሞ አዳዲስ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ አዳዲስ መረጃዎች ስንላችሁ ደግሞ በቀላሉ ማይገኙ መረጃዎችን ነው ይሄ የታብሎይድ የዙውር ወሬ ገለባውን ሁሉ አይደለም ይምን ሰጣችሁና ብዙ እንደዚህ በእኛም ስም በሌሎችም ይወጡ ቻናሎች ይሄንን ነው በአብዛኛው የሚጽፉትና እሱ ደግሞ ወጅምብር ውስጥ የሚከተነው ነው ብለን ነው ምናስበው ይልቅስ የብስራት ስፖርት አድማጮች ተጨባጭ ሆኑ የተጫዋቾች ዙውር ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ነው የምንመክራቸው ምክንያቱም እንዲው ጊዜ ማጥፋት ነው ጊዜ ማጥፋት ገና ለአንድ ክለብ ገና ይፈረመ ተጫዋች ሁሉ ሳይቀር ሊወጣ ይችላል እየተባለ ሲዘገብ ሲታይ ማችን ይሄንን ዜና ነው ብሎ መስማት ራሱ ጊዜ ማባተ አይደል እና አትላንታና ክርስቲያኖ ሮናልዶን የስፖርቲንግ ሊስበን ወይ ስፖርቲንግ ፖርቱጋልን የመጀመሪያ እለት በታዳጊ ቡድን እየተጫወተ ለዋናው ቡድን የተጠራባትን የመጀመሪያ እለትን የተመለከተች ሞመንት ነበርች የተጻፈችውና ታሪኩ ግን አላለቀም ምን ያህል በመጀመሪያው ቀን ፈተናውን እንደወደቀና ከዛ በኋላ ግን በ3 ወራት በ3 አራት ወራት ጊዜ ውስጥ እንደገና አንሰራርቶ ደግሞ ቁጭት ውስጥ ልውስ ቁጭት ውስጥ መግባቱና 
ለምምድ ላይ ራሱ ለዛ ያለው ተነሳሽነት ከመጠን ሁሉ አልፎ ቁጣና ተክሳጽ ሁሉ ሲገጥመው እንደነበረ የሚገልጽ አጭር ዘገባ ነው የዚ ታሪክ ቀጣዩ ክፍል ደግሞ ሃሙስ ይቀጥላል የትላንትናው የሊዮኔል ሜሲ ነበረ ሊዮኔል ሜሲ የልጅነት አንድ አጋጣሚ ነው እሱም የሚመለከተው እሱ ደግሞ ለሮብን ቀጥላለን ብለን ነው ተቀጣጥረን የተለያየ ነው የዛሬ ባለ ታሪክ ተረኛ ደግሞ ሜሱት ኦዚል ነው በአርሰናል ማለት ነው እነዚህን ሶስት ተጫዋቾች የመረጥንባቸው ምክንያቶች አሉ ሌሎችም ተጫዋቾች ይኖራሉ ግን ለዚህኛው ሰሞ እነዚህን ሶስት ተጫዋቾች የመረጥንበት ምክንያት ሶስቱም እጅግ በጣም ተወዳጅ ስለሆኑ ነው ሁለቱ ያለማችን ሃያላን ተጫዋቾች ናቸው ሜሱት ኦዚል ደግሞ ከነሱ ቀጥሎ ከሚጠቀሱ ሆኖ ሳለ በአርሰናል ግን ባለፉት ጥቂት አመታት በቃቱ አመርቂ ባይሆንም እንደሚጠበቀው ባይሆንም ግን በአርሰናል ደጋፊዎች ከፍተኛ ተወዳጅነት አለው በሀገራችን ደግሞ እነዚህ ሶስት ተጫዋቾች ብዙ ወዳጅ ስላላቸው ነው እነሱን ያስቀደም ነው ይቀጥላል በማንቸስተር ዩናይትድ በሊቨርፑል በቼልሲ ያሉ ተጫዋቾችም ከዚህ በፊት ያልሰማቸውቸውን የአይነት ታሪኮችን እናቀርብላቸዋለን ታዲያ ዛሬ ምን አስበን የክርስቲያኖ ሮናልዶን የትላንቱን ጽሁፍ ካያችሁት ወይም ከዚህ በፊትም በተለያዩ መድረኮች ላይ ሽልማቶችን ሲቀበል ካያችሁት አሁን አሁን ልጁ አብሮት ይታያል ግን ቀደም ሲል ብዙ ጊዜ የናቱ ስም ሳይጠቀሳ ያልፈም እዚህም ለናትየው ቤት ለመግዛት ከሆቴል ወጥ ቤት ስራ ለማላቀ ገና ከልጅነቱ ምን ያህል ያለም እንደነበረ ተጽፏል የናትየው ታሪክ ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ታሪክ ጋር ጎን ለጎን እየተነገረ በሽልማት ጊዜም ከሱ ጎን እየቆሙ ለዚህ ደርሰናል አሁን እድሜው 33 ሆኗል ነው ክርስቲያኖ ሳቾ ደግሞ ወደ 64 ሆኖ ግን ለሱ ትልቅነት ወይም ደግሞ ዓለማችን ክርስቲያኖን ሚያክል ትልቅ ተጫዋች ታገኝ ዘንድ የእናት ዶሎሬስ አቬሮ አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ነው ከአንድ ሰው ስኬት በስተጀርባ አንዲት ሴት አለች ይባላል በተለምዶ እዚህ ጋር ከክርስቲያኖ ስኬት በስተጀርባ ልክ ነው አንዲት ሴት አለች ግን ፍቅረኛ ወይ ሚስት አይደለች የትዳር ጓደኛ ሳት ሆን እናቱና ዛሬ እዚ ላይ ከተጻፈው ውጪ እና የናቱን አስተዋጽኦ ለናስታውስ ወደዚ አንዱ ራሳችንስ ይሆናል ሁለተኛው የተጫዋቾች ዙውር ጉዳይ ነው የዩናይትድ ደጋፊዎች በቸም አሰፍ ስፈው እየተጠበቁ ነው ያሉት የሃሪ ማጓየርን ዙውር በተቃራኙ ደሞ ሮሜሎ ሉካኩ ወደ ኢንተር ሚላን የሚሄድበት ቀን የቀን ጉዳይ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር የሚቀራ ይመስላል ትላንትና ታዲያ ማጓየር በዚህ ውድድር ዘመን በዚህ ቀድሞ ውድድር ዘመን ዝግጅት ለሁለተኛ ጊዜ ለምን ሳይሰራ መቅረቱ ሌላ ሌላ አሉባልታ ወይም ወሬ እንዲወራበት አድርጓል ምናልባት የተጫዋች እንደ ሌሎቹ ተጫዋቾች ሁሉ ሌስተር ሲቲን አስገድዱ እንዲሸጠው ያደረገ ይሁን የተጫዋቾች ፓወር ያደገ መምጣቱ አዲስ ነገር አይደለም በተለይ በዙውሮች ላይ ተጫዋቾች የሚፈልጓቸው ዙውሮች እንዲፈጽሙ ኮንትራት የሰጠውን ወይም ደግሞ ያሉበትን ክለብ በጣም ያስጨንቃሉ ዘላለም ይሄ ነገር ግን በጣም ይያደር ይያደገ ይያደገ መጥቷል በዚህ ራስ ላይ እንግዲህ ሃሪ ማጓየርና አነሳና ሌሎችንም እየጠቀስን የሉካኩም እንዲሁም የተጫዋቾቹ አዲሱ ባህሪ እነዚህ ሁሉ ተጠቅሰው ይብራራ አሉ ወዴት እየሄደ ነው እግር ኳስ ዘምለው እናንተ ማድማጮቻችን አስተያየቶቻችሁን በብዛት ልካችሁልናልና ዛሬ በርከት ያሉት አስተያየቶች ይነበባሉ አንዱ ለምሳሌ አድማጫችን አቤል በማንቸስተር ሲቲ ጉዳይ ላይ ሰሞኑን የሚወራው ከወደ ቻይና የተፈጠረው ነገር ምንድነው አልገባኝም የሚል አንድ አስተያየት ጽፎልናል አንድ ጥያቄ ያዘል አስተያየት ጽፎልናል አው ልክ ነው ሲቲ ሰሞኑን በቻይና በቀድሞ ድድር ዘመን ዝግጅት ላይ ሆኖ ትልቅ ሃሜት ገጥሞታል ከዚህ በኋላስ በቻይና ማንቸስተር ሲቲ ምን ያህል ይወደዳል የሚለው ነገር ጥያቄውስ እስኪ ገባ ድረስ ማለት በመጀመሪያ እነዚህ ክለቦች ወደ ሩቅ ምስራቅና መካከለኛው እስያያ የሚጓዙት ወይም ወደ ደቡብ ምስራቅ እስያና ወደ ኤሽያ ፓሲፊክ እየሄዱ የፕሪሲዝን ጨዋታዎችን የሚያከናውኑት ዋነኛው ዓላማቸው የገበያ ጉዳይ ነው ራስን የማስተዋወቅ ጉዳይ ነው ጨዋታ ማድረጋቸው አይቀርም 
ከእንግሊዝ ባይወጡም ከጣሊያን ባይወጡም ከስፔን ስፔን ውስጥም ቢሆኑ የትኛውም ክለብ በፕሪሲዝን ዝግጅት ላይ ጨዋታ ያደረገ ነው አዲሱን ቡድን ነው የሚሰራው እና ታዲያ የስፖርት ቢዝነስ ብልጣ ብልጥ ሰዎች ደግሞ መጡና ለምን ይሄንን ገንዘብ እንዲያስገኝላችሁ አድርገን አናዘጋጅላችሁ ማለትቸው በኋላ ነው እንግዲህ ኢንተርናሽናል ሻምፒየንስ ካፕ የተወለዱ እና አሁን እነዚህ የቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት የወዳጅነት ጨዋታዎች በአንድ ዲንጋይ በርካታ ወፎች የሚመቱባቸው ገንዘብ የሚገኝባቸው ራስን ለማስተዋወቅም ደግሞ ጥሩ አጋጣሚ የሆኑ ጨዋታዎች ናቸው ስለዚህ ወደ ቻይና ሄደው እነዚህ ምራብ አውሮፓ ክለቦች ሲጫወቱ ለቻይና ህዝብም ራሳቸውን ያስተዋወቁ ነው ምክንያቱም በሩቅ ምስራቅ በመካከለኛ ኦሲያና በደቡብ ምስራቅ ኦሲያ እንዲሁም በኤሪያ ፓሲፊክ ከፍተኛ ገቢ የሚያገኙበት እጅግ በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያገኙበት ያለማችን ክፍል እና ሽቅድምድም አለ የላሊጋ ክለቦችም ቡንደስ ሊጋማ እንደውም ጽፈት ቤቶች ሁሉ ከፍቷል የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ደግሞ በጣም ይወደዳል እና ሲቲ አሁን እና ማንቸስተር ዩናይትድ ያላቸውን ተወዳጅነት እዛ አካባቢ ያላቸውን ተወዳጅነት ዝም ብሎ ማየት የለበት መፎካከር አለበት ስለዚህ በእነዚህ ውድድሮች ሰበብ ወደዛ ይሄዱ ጨዋታዎችን ያረጋሉ ታዲያ ይስ ይሁን የቻይና ህዝብ ያቃል የገበያ አላማም እንዳላችሁ የቻይና ሚዲያ በደንብ ያውቃል ሺኑዋ የተባለው የሀገሪቱ ዢኑዋ ነው የሀገሪቱ የዜና አገልግሎት ዢኑዋ አ በይፋዊ ድረገጹ ላይ ታዲያ ባለፈው ሳምንት አንድ አስተያየት ጽፎ ነበር ከገበያ ፍለጋ ውጪ ለተመልካች ክብር የማይሰጠው ማንቸስተር ሲቲ ይላል እና ይሄ ነገር ነው ዋንኛ የመጡበትን አላማ ከግብ እንዳይደርስ ሳንካም ይሆን ነው ዘላለም አላማው አንዱ አላማ ገበያ ነው ካለ ግን የሀገሪቱ ትልልቅ ሚዲያዎች ደግሞ እኛ ከኛ የምትፈልጉት ገበያ ለገበያ ነው እንጂ ጥቅማችሁን ነው የምትፈልጉት እንጂ ለኛ ክብር የላችሁን ብሎ ጮክ ብሎ ሲናገር በማንቸስተር ሲቲ የክረምቱ አላማው ወይም የዚህ የፕሪሲዝኑ አላማ ከግብ እንዳይመታለት የሚያደርግ ይሁን ይሁንበታል አይደል እና ጂኑዋ በጣም ሰፊ አስተያየት ነው የጻፈው እና ያንን ደግሞ የሀገሪቱ ሚዲያዎች ተቀባበሉት ለምሳሌ ምን ይላል አስተያየቱን ሳነበው ፔፕ ጋርዲዮላ ከ ገና ወደ ቻይና መጥቶ ከኤርፖርት ሲወጣ ብዙ የግር ኳስ አፍቃሪዎች የማንቸስተር ሲቲ ደጋፊዎች ሳይቀሩ የሚገባቸውን ቦታ ይዘው ይጠብቁት ነበር እርሱ ግን ቀና ብሎ ማላያቸው ይላል ቀና ብሎ ማላያቸው ሰላምታ ማልሰጣቸው አንዳንዶቹ ደጋፊዎች አውቶግራፍ ይፈልጋሉ እንድትፈርምላቸው ሰላም እንድትላቸው ይፈልጋሉ እሱ ግን የእይታ አቅጣጫው እንኳን ወደ እነሱ ሳይያደርግ ነው ሄዶ ይላል ይሄ ብቻ አይደለም በዚህ በኤዥያ ትሮፊ አሁን አይሲሲ ኢንተርናሽናል ሻምፒየንስ ካፕ አለ ኤዥያ ትሮፊ አለ የተለያዩ እንደ አይነት ውድድሮች እንዳሉ ይታወቃል በኤዥያ ትሮፊ ማንቸስተር ሲቲ ከዌስትሃምም ተጫውቶ ነው የዌስትሃም የቡድን አባላት ግን በአግባቡ የቻይና ደጋፊዎችን ሰላም ብለው የሚገባቸውን እየሰጡ አክብረው ነው ውድድሩን ያጠናቀቁት ይላሉ ይሄው አስተያየት እ ለቻይና ሚዲያ የተሰጠውም ክብር በጣም ይወረደ ነው የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች አሰልጣኝ ወይም ደሞ የቡድን አባላት በአጠቃላይ ጋዜጣዊ መግለጫ ሲያዘጋጁ ቻይና ውስጥ ለእንግሊዝ ሚዲያዎች ረጅም የኢንተርቪው ሰዓት ሰጣሉ የቃለ ምልልስ ሰዓት ለቻይና ሚዲያዎች ግን የሜዳ ዳር ላይ አጭር ኢንተርቪው ብቻ በመጨረሻም የቻይና ሚዲያዎች ቸል እንዲባሉ ተደርጓል ይላል የእንግሊዝ ሚዲያዎች ግን ከቡርኑ ጋር በፈለጉት ሰዓት በተያዘላቸው ሰዓት ሁሉ መጋዜጣዊ መግለጫዎችን ሲሰጡ ቃለ ምልልሶችን ሲሰጡ ረጃጅም ሰዓት ሲቲዎች ለእንግሊዝ የሚዲያ አባላት ጊዜ ሲሰጡ ታይተው ለቻይናውያን ግን ምንም አልተሰጠም ወይም ቢሰጥ እንኳን ሜዳ ዳር ላይ የሚሰጠ የፍላሽ ኢንተርቪው አላለ የ2003 ጥያቄ ብቻ ነው 
ይሄ እንዴት ይሆናል ይሄ ንቀት ነው ለኛ ነው ያሉ እዚህ ነው እና ብዙዎች አጨብጭበውለታል ይሄን ቻይና ውስጥ ያሉት ሚዲያዎች ትክክል ነው ብሎ ወልቨርሃምተን እንኳን መጥቶ ኒውካስል ዩናይትድ እንኳን መጥቶ ዌስታም እንኳን መጥቶ በሚገባ ቻይናውያንን አክብረው ነው ፈርመው ይሄን ዓለም ልልሱን በአግባቡ ሰጥተው ጋዜጣ የመግለጫው ተዘጋይተው ማንቸስተር ሲቲ ማን ሆኖ ነው እንዴ ምን ደረገው ሲቲ አውቶግራፍ ሰጥቷል አውቶግራፍ የፈረመባቸው ቦታዎች ግን በጨዋታዎች ላይ የVIP ትሪቡኖች ላይ ቲኬት ለገዙት ብቻ ነው ይሄ ደግሞ በግልጽ የሚያሳየው ሲቲ ከኛ ጥቁር እንጂ የሚፈልገው ለኛ ክብር የለው ነው የሚል ይሄንን ፓይፕ ጋርዲዮላ በጣም አስተባብሏል አላረግንም ይሄንን እንደም ከተማዋ ታምራለች ህዝቡ እንዲህ ነው ይላል ብዙ ጥሩ ነገር ሲያወራ ነበር ግን አልተቀበሉ በዚሁ እንግዲህ የቻይና ቆይታቸው አብቀቷል ይሄ ነው ዋናው ውዝብ በማንቸስተር ሲቲ እና በቻይና ማከለ የተፈጠረ ስለዚህ አድማጫችን አቤል ያቀ ተመለሰል ይመስለና ሌሎች ብዙ አስተያየቶችም ጥያቄዎችም አሉ ለምን በፌስቡክ ገጻችንም አሁን አክቲቭ ነንና በቀን 2003 ያዳዲስ ነገሮች ስላሉ የበለጠ ይሄ ገጽኛ መሆኑን ባረጋገጡ ጥሩ አድማጮች መልእክቶቻቸውን ያበዙ ይላኩልን የሚገኙት አንድ አንዶቹም በፕሮግራሙ ማከለ ላይ እናቀርባለን ዛሬ እነዚህን ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው ነጥቦች ይዘን እንግዲህ እስከ 5 ድረስ እና እናረፋፍዳለን ማለት ነው ከ199 ሺ በላይ ወደ 160 ሺ ላይክ ገደማ ድረስዋል የፌስቡክ ገጻችን በዛ በኩል የተለመደ መልእክታችሁን ጥያቄዎቻችሁን ጥቆማችሁላችሁ በመኖሪያ ቤት በንክ ሰቃሲው እንዲሁም በተሽከርካሪ ላይ ሆናችሁ በስራት ስፖርትን ያለመጣችሁ ስለሆነ እጅግ በጣም ከልብና መሰገናለን ከፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን በእያላችሁበት አሏችሁን ነው አስተዋይ ቤት ሰዎች ለልጆቻቸው የነገህ ህይወት በወጋገም ባንክ መላዘ ይደዋል ጎ የልጆች የቁጣባ ሂሳብ ጠቀም ያለው ለድን ጨምሮ በርካታ ማራኪ ጥቅማ ጥቅሞችን የሚያስገኘው ጎ የቁጣባ ሂሳብ ለልጆቹ በመክፈት በየወሩ በፈለጉት መጠን እየቆጠቡ በአመት ቢያንስ 1200 ብር የልጆቹ ወድሚ 18 ኪሞላ በማስቀመጥ ለወደፊት ህይወታቸው ስኬታ ማነት መሰረቱን ዛሬ ጣሉላችሁ ኑ ዛሬው ነው በወጋገም ባንክ ጎ የልጆች የቁጣባ ሂሳብ የልጆቹ ወነገ ብሩህ ያድርጉ የጎ የልጆች የቁጣባ ሂሳብ በመክፈት ለሚያገኙአቸው በርካታ ጥቅሞች ለመመካከር ዛሬ ሆኑ ወደሚቀርበው የወጋገም ባንክ ቅርንጫፍ ጎራ ይበሉ ወጋገም ባንክ የብልጽግና ዋጋር ጓዴው መሬት ከተራራው ስርስር የተጠማ ለርስ ፈልቆ ወጥቷል ፍቅር ንጹህ እንደ ፍቅር ብሩህ እንደ አገሬው ይሁን ህይወታችን ይدرسልን ወሬው ፍቅር ወሃ ፍቅር ወሃ ፍቅር ለተጠማ ውስጣችን ትልቅ ስም አለ በኃይል የተሞላ ዛሬ ካለን በላይ እኛን የሚያጎላ ይቻላል መንፈስ በውስጣችን ዘርቶ በአዲስ መንገድ የሚመራ ይህንን ከፍታ ፍንትው ለማድረግ በየለቱ ሶፊ ማል ትንገባበዝ ሶፊ ማል ውስጣችን ባለው ልዩ አቅም እንመን ያስብል በጣም ወርካታ ፔም ያስብል አቤት በደስታ ፔፕሲ ነው የኛ ወርካታ ፔፕሲ ነው የሰጠ ደስታ ወደፍ መሰብሰብ ብለ በፍቅር በጋራ ፔፕሲ ኒዘር ስና ደምከው ተዋታው ሲደራ ፔፕሲ 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 ለጆቻችን ትምርታቸውን በአግባቡ እንዲቀስሙና ውጤታማ እንዲሆኑ የተደራጀ ትምርት ተቋም ያስፈልጋል። ኪቢ አካዳሚ ደረጃውን ይጠበቃል። ንሱ 
የተማሪዎች ምቹ በትምርት መስጫ መሳሪያዎችና ቴክኖሎጂዎች ተደራጀ ምቹና ሰፊ የህፃናት መማሪያ መጫወቻና ማረፊያ ስፍራ ያለው የተሟላ ላብራቶሪ ላይብረሪ ለአንድ ተማሪ በአንድ ኮምፒውተር የተደራጀ አይሲቲ ሮም ዘመናዊ ኦዲዮ ቪዥዋል ያለው ለተማሪዎች የደንነት ካሜራ የተገጠመለት ኬቢ አካዳሚ ትምርት ቢሮ ያወጣው መስፈርት ማሟላቱና በአጭር ጊዜ ተማሪዎችን ለውጤት ማብቃቱ ኬቢ አካዳሚ በሁሉ ማግጣጫ ለሚመጡ ተማሪዎች የሰርቪስ አቅርቦታል ነው ኬቢ አካዳሚ አድራሻችን ቡሊቡልቡላ 93 ማዞሪያ ለዳዲስ ተማሪዎች ምዝገባ ጀምረናል ኬቢ አካዳሚ የኬቢ ኢንተርናሽናል ኢመጃፍ ካርት ትምርት ቤትና የኬቢ ኮሌጅ ኩባንያ እንቁላል ፋብሪካ አደባባይ ፍሊክት ወደ የሚገኘው እንብልታው ሆቴል በግጥኝነት ወጅዋለሽ ይዳናል ለትራንስፖርት ምቹ ቦታ ላይ መገኘቱ የመዋኛ ገንዳ የተሟላ ዘመናዊ ጂምናዚየም በማይታመን ዋጋ አረፍ ብሎ ለማውቃት ምቹ መኝታ ቤት ይሄ ሁሉ በአንድ ቦታ ማቺ የብቻ እንደደረሰን የሚገርም ብፍ ያለ በቀማ ጣጣም ደግሞ በእንብልታ ሲኒማ ጥርት ያለ ምስል ሁሉ ያለ ድምጽ ደረጃቸው የተጠበቁ ያገራችን ፊልሞች በስምንት ባሰር ባስራውለትና በሁለት ሰዓት ይዘ ይጠብቁናል ለና ታስቀደምን ቦታ ነው ያስ ደጃውን ያሽ በ0.15 87.57 ወይ በ0.15 87.87 ይደውሉ አምቢልታ ሆቴል ናስኒም ቻችን ከአጋሮቻችን መልክት በኋላ ተመልሰናል ያደምጣችሁ ያላችሁት ብስራት ስፖርት ነው በተወዳጅ ብስራት ኤፍኤም 101.1 እንግዲህ ያርማችኋችን የሚያመልጣችሁ ፕሮግራም በስራ ምክንያትን በተለያየ ምክንያት ለማድመጥ ድሩ ላላገኛችሁ በቴሌግራም ቻናል ላይ የተላለፉት ፕሮግራሞች በየጊዜው ስለሚለቀቁ በዛ ማካኝነት ያመለጣችሁ ፕሮግራም መከታተል ይችላልላችሁ በቴሌግራም ቻናል ላይ የፕላንት ነው ፕሮግራም በተለይ ያመለጣችሁ ካለ የሄው ፕላንትና እንዲው ከዚሁ ከ ኮከሙዛ ባር ዛፍ ትልቁ ባር ዛፍ ጋር ታይዘው አይ ባር ዛፍ አይደለም ዛፍ ለም ደብን ነው ባር ዛፍ አይደለም ምን አከው ኦክ ነው የሚባለው አይደለ በእንጂ በአማርኛ የሚባለው በሉጥ ይባላል ኢስቶኒያ ውስጥ ነው አዎ የዛፍ አይነት ፕላንትና በመላው ሀገሪቱ በጣም የሚያስደስት የ ምንድነው ቺግኝ ተገላጥ ቺግኝ ተገላጥ ፕሮግራም ስለነበረ ከዛው ከፕሮግራሙ ጋር አስተካከን ነበር ያቀርብ ነውና አድማጮችም ብዙዎቹ ጉግል አርጉትና ተመልከቱት ምስሉን ብለን ነበርና አስተያየት ላኩልና ልስቲ በኋላ ከተላኩልን አስገራሚ ሐሳቦች ሁሉ አሉና ዘናም ያረጉ እነሱንም ከእና ነባቸው የፎረስት ግሪን ሮቨርስን ነው ከእንግሊዝ አራተኛ ዲቪዥን ከሚገኘው ክለብ ጋር ተያይዞ ያውሮፓ ዘነኛ ዛፉንም ትላንት አስተዋቀናል ይሄን ፕሮግራም ያመለጣቸው ካሉ በቴሌግራም ቻናል ሊከታተሉ ይችላሉ። አንዴ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ ምን አለ ይመስለ? እኔ ከዚህ በኋላ የቅዱስ ጊዮርጊስ ጎን ለጎን ፎረስት ግሪን ሮቨርስ እንደገፋለሁ ትላንት እና ይሄን ፕሮግራም ስለሰማው እና አለኝ ከዛ አይጥሩ ነው እንግዲህ ደግፋልኩ። እንደውም ዝማሬ አውጥቼበታል ማለት ፎሬስት የኔ ፎሬስት የኔ አንተን ባዩ አይኔ ዴዘርት ለምን ይላላችሁ ወደ ቀየረ ሳጃውን ሳጃውን የቅዱስ ጊዮርጊስን ዝማሪ አው ቀየረውት ማለት አሻሻሎ እሺ እንን መለስስቲ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ቀዳሚ ያደረግነው የክርስቲያኖ ሮናልዶን በቴሌግራም ላይ የተወሰነች ኢቨንቱን በ አንድ ሞመንት ውስጥ ደን እንቀጥለው አሙስ በርግጥ ግን ትላንትና የተለቀቀ ነበር እሱን በተወሰነ መንገድ አንብባችኋል ክርስቲያኖ ሮናልዶ እናት ምን ያህል ለሱ መስዋዕትነት ከፍላለች እሱስ ለናቱ ምን ያህል ይጥር እንደነበረ በተለያዩ መንገዶች ተመልክተናል ዛሬ የናቱን አስተዋጽኦ እንመለከታለን እንግዲህ ካንድ ስኬታማ ወንድ ጀርባ ጠንካራ ሴታለች ይባላል አ ጠንካራ እናት እንዳለች ነው ይሄን የክርስቲያኖ ታሪክ የሚያሳየው ግን አሁን እዚ ቴሌግራም ላይ ወይ ፌስቡክ ላይ ከተጻፈው ውጪ ስለኚህ እናት ግን ማውራት አስፈልጊ ነው ምክንያቱም ብዙዎች እናቶች ለልጆቻቸው ጥሩ ነገር ይመኛሉ መስዋዕትነት ይከፍላሉ ዘላለምና የክርስቲያኑ የሚለየው የሱ ትልቅነት ወይም ዝነኝነት በአለም አቀፍ ደረጃ መሆኑ ነው 
የአለም የእግር ኳስ ዝና ጣሪያ ላይ ጫፉ ላይ ነው እንዲወጣ ያስቻሉትና እናትየውን እንዲመቸኝ አንቺ ብዬ ለጥራትና የእናትየው መስዋዕትነት እና ድጋፍ ማየት በጣም ጠቃሚ ነው ለሌሎችም አሁን ይሄን ለሚያዳምጡ ወላጆችም ወይ ታዳጊ ልጆችም ለወደፊት እግር ኳስ ተጫዋች ለመሆን የሚፈልጉ ወይም ደግሞ መስመሩንም ያያዙ ወደፊት ትልቅ ደረጃ ሊደርሱ ይችላሉና ምን ያህል ትምርት ሰጪ እንደሆነ ስለ እስላማን ነው እናትየው ዶሎሬስ አቬሮ ነው የሚባሉት በተለያዩ ዘገባዎች ላይ ይሄ ስም ከክርስቲያኖ ጋር ታይዞ አብሮ ሲጣራሽ ሰማል እ ዶሎሬስ ለዓለማችን ትልቁ ተጫዋች ቀዳማዊት ባለውለታ ናት እ 64 አመቷ ነው አሁን በዲሴምበር 1954 በሆቴል ምግባብ ሳይነት ተቀጥራ እስከሰራችበት ጊዜ ድረስ እና ከዛ በኋላም ልጅዋ ትልቅ ደረጃ አስከደረሰ ድረስ በችግር ቆይታለች የልጅዋ ገቢ ነው እናትን ከችግር ያወጣት እንጂ ከልጅዋ ጋር ተቸግራለች ልጅዋን ከመውለዷ በፊት ተቸግራለች ባል ከማግባቷ በፊትም ከችግረኛ ቤተሰብ ነው የጣችሁ እንግዲህ አንጻራዊ ነው ችግር ፖርቱጋል ውስጥ ነው እነዚህ ሰዎች ያሉት ፖርቱጋላውያን ናቸው በሜንላንድ ፖርቱጋል በዋናው ሳይሆን በደሴቲቱ ማዴራ በመትባለው የፖርቱጋል ደሴት ውስጥ ነው ይሄ ቤተሰብ ይኖር የነበረው የለተ ተለት ጉርሱን ከማሸነፍ ባለፈ ትርፍ ህይወት ግን አልነበረው ባሳጤን ጠናዎቹ ወላጆቿ የማለትም የክርስቲያኑ አያቶች ማለት ነው ወላጆቿና ወንድሟ ለተሻለ ህይወት ወደ ምዕራብ አውስትራሊያ ፐርዝ ወደ ተባለችው ከተማ በመሄድ ኑሯቸውም ለመለወጥ ተሰደው ነበር እሷም ምብትሆን ወደ አውስትራሊያ ተሻግሮ የተሻለ ህይወት የመፈለግን እድል አግኝታ ነበር ቢሆንም ግን እናንተ ሄዱ እኔ ቀራለሁ በሚል እዛ ፖርቱጋል ለመቆየት እዛው ለመሰንበት እና አድሏን ለመሞከር ወሰነች እነሱ ሄዱ እሱ አቀረች ማለት ነው ባለቤቷ ታዲያ በኋላ በትዳር የተጣመረችው ሰው ያልኮል ሱሰኛ ነበር ይጣጣል እና ገቢያቸው ዝቅተኛ ሆኖ እንደገና የሱስ ተገዢ ስለሆነ አባት የክርስቲያኑ አባት ማለት ነው ኑሯቸው በተስፋ የተሞላ አልነበረ በዚህ ኑሮ ላይ ደግሞ በ1984 መጸነሷን አወቀች ኑሮ ጥሩ አይደለም ችግር እለት ተለት በችግር እየኖር ነው ይላሉ እንደገና ሌላ ልጅ የሚወለድ ከሆነ ደግሞ ልጁ ያው እንደ ሰው ሆነ ስታስቡ እንዴ እንዴት ሊያድግ ነው በመልና ሳድገው ነው በዚህ ችግር ላይ ገና ጉሮሯችን እንኳን በቅጡ እንኳን ደፍነን የማን አደር ሰዎች እንዴት ወን የለበተ ማለትና ወደ ህክምና ባለሙያዎች ሄደች ይሄ ጽንስ እንዲወርድ ማለት የህክምና ባለሙያዎቹ ደግሞ አንረዳሽም ማለት ይሄ ተገቢ አይደለም በኋላ ዶሎሬስ ያደረገችው የእናት ብርታት የሚል መጽሐፍ ጽፋለች በነገራችን አሁን ዝነኛ ከሆነሽ በኋላ ማለት ነው ክርስቲያኑ ዚ ደረጃ ከደረሰ በኋላ በቅርቡ በፖርቱጊዝ ቋንቋ የእናት ብርታት የሚል ውጣውረዷን እና ከክርስቲያኑ ጋር የነበራት ከልጅነት እስከ ወቀት የነበራትን የህይወት ተሞክሮ ያየችው ናበሳ ያገኘቻቸውን ስኬቶች ሁሉ በዝርዝር የሚገልጽ መጽሐፍ እና እዛ መጽሐፍ ላይ ተጻፉት ናቸው ብዙዎቹ እነዚህ አሁን እኔ መጠቅሳቸው እና በመጽሐፉ ላይ ምን አለሽ ታዲያ በዛ ዘመን 1984 ላይ ስጸንስ ወደ ሐኪሞች እጄ አባካቹ ይውጣልኝ ይሄ ልጅ ሎልዶ አይገባም ስለ አይሆንም አንረዳሽም ሲሉኝ ሲወራ ሰምታለችና አንድ ሆነ መጠጣል እሱን አብዝቼ ጠጣ ነበር ጽንስ እንዲጨነግፍ ያደርጋል በሚባሉ የሚባሉ ሪሰንት እሱን ጠጣና ብዙ ሮጥ ነበር ታዝለፍልፍ ፌስ ኮድ ቅድረስ በዲካም ዝዬ በቃ መራመድ ስኪያቀተን ድረስ ሮጥ ነበር ሁለቱ በአንድ ላይ እንግዲህ ሩጫው እንደገና መጠጡ ጽንሱ እንዲጨነግፍ ያደርጋል ከሚል ምነት ነው ግን ኑር ያለው ይኖር አለ አይደል እንደ ሰው ሐሳብ አይደለም ያተፈቀደ አዎ እንደ እንደ ሰው እንደ ሰው ሐሳብ ሳይሆን እንደ ፈጠረን ፍቃድ ነው ምን ኖረውና ጽንሱ ማልጨነገፈም 
በሆዷ ውስጥ አድጎ ተወለደ አባት የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት አድራቂ ስለነበር አዲሱን ወንድ ልጁን ነው ሮናልዶ ብሎ ይጣል የክርስቲያኖ ሮናልዶ ሕይወት ሀብሎ የተጀመረው እንግዲህ በዚሁ ኔታ ነው እናትም ከዚህ አራተኛ ልጅዋ ጋር የናትና የልጅ ግንኙነት የተጀመረው በዚህ መልኩ ነው ገና ከጧቱ እንግዲህ በኳስ ፍቅር የተለከፈው ክርስቲያኖ የፕሮፌሽናል ልግር ኳስ ተጫዋቾችነት ወካየ በኋላ በሴፕተምበር 2005 ማለት ነው የዶሎሬስ አቬሮ ባለቤት ጆዘ ዲኒስ አቬሮ ማለት ነው ክርስቲያኖ ሮናልዶ አባት በጉበት መምክኛት ከዚህ ዓለም በመውት ተለየ ይቅርታ ሴፕተምበር 2005 አይደለም ይሄ ማንቸስተር ዩናይትድ ከገባ በኋላ ነው ይሄ ሆኖ ማንቸስተር ዩናይትድ ሴፕተምበር 2005 ልክነኛ አይደል አዎ ልክነኝ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ከገባ በኋላ ነው በታዳጊነቱ ስፖርቲንግ ሊዝበን ይያል አይደለም ይሄ ሆኖ በዩናይትድ እንደውም በወቅቱ አባቱ በሞት ስለተለዩ ለተወሰኑ ለጥቂት ሳምንታት ድብርት ነገር ይዞት ነበር ብቃቱ ላይ ራሱ ተጽኖ አሳድሮበት እንደነበረ በወቅቱ ሲዘገብኛም ስንጽፈው ነበር በኢትዮ ስፖርት ጋዜጣ ላይ አስተውሳለሁ በዩሮ 2004 ላይ ፖርቱጋል ዋንጫውን ታገኛለች ብሎ ተስፋ አርጎ ገና ያኔ ብቅ ያለበት ሰዓት ስለነበረ በመጨረሻ ሳይሳካለት ሲቀር ክርስቲያኖን مناስታውሰው በዛ በተንጋደደው ጥርሱ እና በለቅሶ ነበር አሁን የተንጋደደው ጥርስ ይላል ያው ጊዜ ሲመጣ ጊዜ ያለፈ ሲመጣ ገንዘቡም ሲገኝ በዚህ ላይ ደግሞ ብዙ ማስተዋቂያዎችም ሲሰራ ገጽታው አስፈላጊ ሲሆን ጥርሱን አስተካክሎታል እና አሁን ሲስቅ በታዩ ምንም እንከን የለውም የጥርሱ አበቃቀል በፊት ግን እንደዚህ እንዳልነበረ እናስተውሳልና ያኔ 2004 አካባቢ 2005 አካባቢ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ እንደተዛወረ የነበረው የነበረው ክርስቲያኖ ሮናልዶ በአምሮአችን ታወሰን ነበር ይሄ ለትልቅ ደረጃ ሊደርስ ይችላል እየተባለ ሲወራ ማለት ነው ያኔ በዛ ወቅት ነው አባቱ ከሞ በሞት የተለየውና እሱም በዛ ቁዛማ ውስጥ የገባው ምክንያቱም አባቱን መርዳት ጀምሮ አባቱ ይሄንን አይቷል ፕሮፌሽናል ሆኖ ትልቅ ሆኖ አድጎ ዓለም ላይ ዝናው ሲጀምር አይቷል ግን መዝለቅ አልቻለም ጤናው በጣም የተቃወሰ ነበርና ቀደም ሲል እንደገለጽኩት አልኮል ሱሰኛ ስለነበረ የጉበቱ ህመም በመጨረሻ ለሞት ዳረገው ስለዚህ ክርስቲያኖ አባቱን አጣ እና ከናቱ ጋር የነበረው ኢንቲሜሲ ወይም ፍቅርና አቅርበት የበለጠ የበለጠ ተጠናክሮ ቀጠለ በ2007 ታዲያ ጥሩ ያልሆነ ዜና ሰማሱ ስለናቱ እናት ዶሎሬስ የጡት ካንሰር እንደጀመራት ሐኪሞች ስለነገሯቸው በአስቸኳይ ከባድ ህክምና ያስፈልጋቸው ነበርና በአንደኛው ጡታቸው ላይ ጡቷ ላይ ህክምና ተደርጎላት የሚያስፈልገው የጸረ ካንሰር ክትትል ተደርጎላት ወቅቱ ሙሉ ለሙሉ ተካንሰሩ ህመም መዳኗን ግን ደግሞ ክትትል እንደሚያስፈልገው እንደሚያስፈልጋት ተነግሮ ተነግሯት ወደ ቤቷ መጣለችና ያን ጊዜ ታዲያ ክርስቲያኑን እየደረሰላት አለም ይባለው የጸረ ካንሰር ህክምና ሁሉ ዓለም ላይ እንድትከታተል በማድረግ እናቱን ከሞት ታድጓት በዲሴምበር 2015 ላይ ታዲያ የዶሎሬስ ተወዳጅ አባት ጆዘ ቪቪዬ ሮስ ይባላሉ በ86 አመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ በዛን ጊዜ እናትየውን ክርስቲያኖን እናት እንዴት እንዳሳደጉ እንዴት በችግር እንዳሳደጉ እሳቸውም ታሪካቸው ሲነገር ነበር በዚያ ሰዓት ታዲያ ዶሎሬስ ሌላ ሰው ሆን አለች የበፊቱ ያ የደህነቱ ዶሎሬስ አልነበረችም እዚጋ አሁን ሀብታም ዝነኛ የዝነኛ እናት እና ደልቃቃ ህይወት የምትመራ በሚያሳሳይ ቅንጦት ህይወት ዓለማን የምትቀጭ እናት ነብ ሆን አለች በዛ ሰዓት አባትየው ሲያልፉ ማለት አባትየው ራሱ የጽዳት ስራ ነበር የሚሰሩት የነበሩ እንደዛ አድርገውን ያሳደጓል ካለም ታላላቅ ስፖርተኞች ጅግ ዝነኛ እናት ሆን አለች አባትየው ሲሞት በጁላይ 2017 እኮ ዘላለም ዶሎሬስ አቬሮ የኢንስታግራም ተከታይ ገጽ ተከታዮቹ አቁጥር ከ1 ሚሊዮን ልቀው ተገኝቷል ያ 1 ሚሊዮንን መስመር ያለፈችው ጁላይ 2017 ላይ አሁን ዛሬ ደግሞ ብታዩ 
ዶሎሬስ አቬሮ ኦፊሻል የሚለውን የተመዘገበውን የኢንስታግራም ገጽ 1.9 ሚሊዮን ተከታይ በመላ ዓለም አለ። እንዲሁም ዘሰን የተባለው የብሪቲሽ ታብሎይድ ምን አለ? ቴሬዛ ሜ እንኳን የላት ነው የእንግሊዝ አሁን ለአሁን ባለፈው ሳምንት ስልጣናቸውን አስረክበዋል አይደል? ጠቅላይ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው ቴሬዛ ሜ የነበሩትና ቴሬዛ ሜ እንኳን የላት ነው እንዴ? እኔ ቴሬዛ ሜ ስንት ይኖራቸው እንግዲህ ሲመለከት ኢንስታግራም ገጻቸውን የቀድሞ አጠቅላይ ሚኒስትር 159 ሺህ ተከታይ ነው ያላቸው እና ዶሎሬስ አቬሮ ግን 1.9 ሚሊዮን ድረስ ዋላው ነው የዛሬ ጥዋቱን እንኳን ሲታይ እንግዲህ አሁን ይሄ ምንድነው ተከታይ በዝነኝነት ተከታይ ማግኔት ማለት አሁን ገበያ መክፈት ማለት ባለማቀፍ ደረጃ ባለፈው ሳምንት ስናወራ ነበር ክርስቲያኖ ሮናልዶ አሁን አንድ ማስተዋቂያ በኢንስታግራም ገጹ ላይ ፖስት ለማድረግ 670 ሺህ ፓውንድ ያስከፍላል ያን ያህል ዋጋ አለው ቢያንስ ይሄን ያህል በመላው ዓለም በስንት ሚሊዮኖች እጅ ላይ ነው የሚገባው ማስተዋቂያውና በጣም ውድ ነው ይሄ ምክንያቱ ብዙ ተከታይ ስላለው ነው ከዝናው ጋር አሁን በክርስቲያኑ እናትነት እናትየውም በጣም ዝነኛ ሆነለችና ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጋ ተከታይ አፍርታለች በኢንስታግራም ላይ እ ዶሎሬስ አንድ ዶክተር አንድ ሞዶፊል ነው ነበር ዶሎሬስ ክሌይቦርን የክርስቲያኑ እናትስም በተጠራ ቁጥር እሱ ፊልም ትዝ ይለኛል አሁንም አስተውሷል ታካል ብዙ መጻሕፎቹን ያነበብኩለት ስቴፈን ኪንግ የሚባል አንድ የአሜሪካን ደራሲ አለ ከሱ መጻሕፍ ላይ የተወሰደ ይሄ ሳይኮሎጂካል ትሪለር ወደ ፊልምነት ተቀይሮ ማለት ካቲ ቤትስ ምትባል ተዋናይ ተዋናይት ናት ምትሰር ና ከዛ በኋላ አኔ ይሄ ዶሎሬስ የሚለውን ስም እየሰማሁት በክርስቲያኑ ፈርናንዶ እና ፊልሙ ራሱ ዶሎሬስ ክሌይቦርድ ነው ነበር የሚለው ታዲያ ይሄ ዝና ለልጅ ብቻ ሳይሆን ለናትም ተላልፏል ማለት ነው ሮናልዶ ፕሮፌሽናል ከመሆኑ በፊት ለናቱ ቃል የገባላት ነገር እንደነበረ በዚህ በኢንስታግራም በጻፍ ነው ታሪክ ላይ ያሳያል በቴሌግራም ይቀርታል ህልሙ የነበረው ወላጆቹ ቤት እንዲኖራቸው እና እናትየውም ከዛ ስራ ዝቅተኛ ክፍል ያን ብዙ ዝግባም ይባል ክፍል ያን ነበር በጣም ትልልቅ ሆቴሎች አለ ነበር የምትሰራውና ከዛ ስራ ወጣ አርፋ ቁጭ ብላ እንድትጦር ነበር ምን ነው ዛሬ 33 አመት ልጅዋ በመቾት ያንደላቀቃታል ባለፈው 60 አመቱ አንስታ ከብር ከ4 አመት በፊት 110 ሺህ ዩሮ የሚያወጣ ፖርሽ መኪና ነው በስጦት አይሰጥ የበፊት ህይወትና አሁን ልዩነት ነው በቃ ሮናልዶ የናቱ ልጅ ነው ይባላል ለናቱ ያለው ፍቅርና ክብር ስለሚለይ ነው አራት ልጆች አላት እሷ ካቲ ኤልማ ሂጎ የተባሉና ክርስቲያኑ 40 አን 39 42 አመታቸው ነው እሱ አሁን 33 ነው ግን ደግሞ ከሱ ጋር ያላት ቅርበት ከሌሎቹ ይልቅ የተለየ ይመስላል ይሄም ያስታውቀው በተለያዩ የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ ስነ ስርዓቶች ላይ አብሮ ተቀምጠው እንደናትና እንደ ልጅ እሱም አንድ አንድ የሽጉጥ ሲል ከሽዋ ላይ ሲተኛ ታያል እንደዚህ መሆኑ ግን የክርስቲያኑን ህይወት እሷ ሪሞት ኮንትሮሉን ይዛ እንድትመራ ምክንያት የሆነ ይመስላል ዘላለም በዛ በጠባብ የደሃቤቷ ሰዓት ፈልግ ይወለደችው ልጅ ዛሬ ፈልጎ እያንደላቀቀ አክሩቱ ያኖራታል ግን በህይወት ውስጥ ደግሞ እሷ አጃ አለ ለምሳሌ ከማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ሪያል ማድሪድ ለመዛወር ባሰፈሰፈበት በጣም በተመኘበት በዛ ሰዓት ማንቸስተር ዩናይትድ ወሽ ደግሞ አንድ አመት ቆይልን ሁለት አመት ቆይልን እያሉ ሲጎ ተጉቱት እና እሱም ማድሪድ መሄድ ሲፈልግና ልቡ ወደ ማድሪድ ወደ በርናቢዩ ሲሸፍት እናትየው ዶሎሬስ ናት ወጣ ልጄ ለሪያል ማድሪድ ሲጫወት ማየት ፈልጋለሁ ምኞቴ ነው ብላይ ተናገረችው እሷ ካለች አለች ነው ተብሎ በኋላ የናትየውም ድጋፍ ፍላጎት የቤተሰብ ፍላጎት መኖሩ ሲታወቅ ነው እና ፈርጉሰን መላይ ፈልጉለት ያን ያን ጭቅጭቅ በኋላም በመጨረሻ እንዳሉት ያን ነጭ ማልያ ለመልበስ ይችላል ታዲያ ወደ ማድሪድ ሲሄድ 
እናቱ ይዞን ሄዶ እንደ ተዛወረ በ80 ሚሊየን ፓውንድ የ2 ሚሊየን ዩሮ ቤት ነው ይገዛላል እዛ እንድትኖር አጠገቡ እና በሮናልዶ እለታዊ ህይወት ውስጥ የናትየው ተጽኖ ከባር በጣም ከባር ነው ለምሳሌ የፍቅር ጓደኞች ሁሉ ሳይቀር እሱ ይመረጥ እንጂ መታጸድቅለት እሷ ናት ይባላል ከዚህ በፊት ከሶስት ፍቅረኞቹ ጋር በተለያየ ጊዜያት ማለት አይሆኑም ብላ በመጨረሻም ሮናልዶ እሷን ሰምቶ በሌሎች ምክንያቶችም ቢኖር ሌሎች ምክንያቶችም ቢኖሩ እንደ ተለያየ ተዘግቧል ይሄንን እና ሮናልዶ አልካዱት ወይ ማስተባበያ አልሰጡ ስለዚህ እንደዚህ አይነት እስከዚህ ድረስ ይሄዳ ማለት ነው አሁን 2006 ላይ አንዲት በፖርቱጋል ቴሌቪዥን በጣም ዝነኛ የሆነች የቴሌቪዥን ሰው ማርሽ ሮሜሮ ከመትባል ልጅ ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀምሮ ነበር እና ሮሜሮ ዝነኛቱን ብትሆንም ከሱ ጋር ሱም ዝነኛ ስለሆነ በዝነኝነት አብሮ ሊሄዱ ይችላሉ ቢባልም መልከ መልካም እናት ዝነኛ እናት ግን ደግሞ በእድሜ ከሱ በጣም ትበልጥ ነበር እናት ይሄንን ነገር አልፈቅድም እንዳለች በኋላ ይልቅስ ለዘለቀታው ካንተ ጋር የምትሆን ወንድ ትመርጥ ይሻላል እንዳለችው የተለያዩ የፖርቱጋል ሚዲያዎች በእውቱ ዘግቦ ነበር በኋላም ሮናልዶ ከሮሜሮ ጋር መለያየትን እየመረጡ በ2008 ከስፔናይቷ ሞዴል ኔሬዳ ጋያርዶ ጋር እንደዚሁ በአደባባይ ታይ ነበር በእያደባባዩ በየባህር ዳርቻው ሲዝናኑ ይታይ ነበርው እነሱም እንደው ክርስቲያኑ በመጨረሻ የልቡን ሰው አገኘ በቃ ለዘለቀታው ከሷ ጋር ሳይሆን አይቀርም ሲባል ነበር ግን በጋያርዶና በኔሬራ ጋያርዶና በእናቱ ማከል የነበረው ግንኙነት በመጨረሻ መልካም ስላልሆነ እሱም ደና ሰንብች እንዳላት ተጽፏል 2014 ላይ ደግሞ በጣም ብዙ የተወራለት ፍቅር ማብቂያው ላይ የደረሰው በእናትየው ምክንያትም እንደሆነ በተለያዩ መጻሕፎች ላይ ተጽፏል 60 አመቷን እናት ስታከብር ቀደም እንግዲህ የፖርሽ ስጦታ የተሰጠበትለት ማለት ነው በወቅቱ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዓለም ሁሉ የሚያቀው በባሎንዶር ሽልማቶች ላይ በተለያዩ ስነ ስርዓቶች ላይ ካጠገቡ የማትለይ ራሻይት ሞዴል ነበረች ኢሪና ሻይክ ምትባል ኢሪና ሻይክና ክርስቲያኖ ነገሮችን ኮስተር አድርገዋል ተብሎ አራት አመት በፍቅር ቆይቷል ወረት በበዛበት በዛኛው ክፍለ ዓለም ደግሞ አራት አመት በፍቅር መቆየት ማለት በራሱ በጣም ብዙ ነው አይ ዘልቲ ሎንግ ታይም ፓርትነር ይላል ይጽፋል አራት አመት እና እና ታባቶቻችን እኮ ስንት አመት ኖሩ አላ አባል እየኖሩ ነው እዛ ግን አራት አመት ሲሆን እንኳን በቃ የረጅም ጊዜ ወዳጁ ይባላል እና በተለይ ዝነኞች ትዳራ አይበረክትላቸው ፍቅር አይበረክትላቸው ምን እንደምታቀው ዝነኞች ስለ ይሄ ያውሮፓ የሰሜን አሜሪካ የሆሊውድ እና የዚ ስፖርቱ አካባቢ ያሉ ሰዎች ማለት ነው። እና አራት አመት ቆየ ተብሎ በቃ አሁንስ የነጋያርዶ የነማርሽ ሮሜሮ እጣ አይደርሳትም እቺ እና ኢሪና ሻይክና ክርስቲያኖ ነገሮችን ዙሩን አክረዋል ተብሎ ነበር ወቅቱ ሲወራ የነበረው እና በአንድ አጋጣሚ ታዲያ ባሎንዶር ሽልማት ላይ ክርስቲያኖ ሲቀርብ እሷ አይለችም 2014 በኋላ ንግግር ሲያደርግ የወርቁን ሽልማት ይዞ ምንድነው ያለው በፊት አመሰግናለሁ እናቴን አመሰግናለሁ ቤተሰቤን አመሰግናለሁ ፍቅረኛ የኔ ነበር እንደው እንደ አጋጣሚ ሷ ትልቅ ሞዴል ስለሆነሽ ለሞዴሊንግ ስራ ሌላ ዓለም ላይ ሌላ ሀገር ላይ ተሆናለሽ ዛሬ ወደ ለባሎንዶሩ ስነ ስርዓት አልደረሰችም እንዳይባል እንኳን ስሙአም ሳይጠራ ሳይመሰግናታለሁ ወዲያውኑ የሃሜት በር ተከፈተ ምንድነው ይሆን ያለው በክርስቲያኑ ህይወት ዙሪያ እና ያን ወቅት ነበር 60 አመት ዋናት ያከበረች በዛ የልደት ስነ ስርዓት ላይ ታዲያ ኢሪና ሻይክ እንደማትመጣ እንደማትገኝ ለክርስቲያኑ አሳወቀች ያን ሰሞን የተፈጠሩ ነገሮች እንደነበሩ አንድ አንድ መረጃዎች አሉ በዚህ ምክንያት በእናቴ ልደት ላይ አልተገኘሽም ማለት በኔም በደስታ ሰዓት ላይ አልተገኘሽም ማለት ነው የሚል አቋም እንደያዘና ወይም ደግሞ ለሌሎች ልዩነቶች ያንሰሙ ለተፈጠሩ ችግሮች በእናትየው ልደት ላይ አለመገኘቷ 
ሌላ ተጨማሪ ችግር ሆኖ ነገሩን እንዳባባሰውና እስከመለያየት እንዳደረሳቸው የተነገረው የነበረው ይሄ ሁሉ እንግዲህ ያው በየመማን ነው ያው ነገር ላይ የናት ጣልቃ ገብደ አለ አሁንም የልጁ እናት የሆነችው አሁን አብራ ያለችው ፍቅረኛው በእናትየው ቡራኬ እንደተቀበላት ነው የፖርቱጋል ሚዲያዎች የሚያምኑት እናትየው ተስማምታለች ከዚህኛው አሉ እንዲሁም ባለፈው አሁን ያለችው ልጅ ወለደችለት ፓርትነሩ አባትየው ሞቶ ነበርና አባትየው አርጀንቲናዊ ናቸው እዛ ድረስ ሁሉ እንደሄደ ሲነገር ነበር አሁን ነገሮች ሰከን ብለዋል ይመስላል ከቤት ሰብጋ ያላትም ግንኙነት መልካም ነው ከናትየው ጋር ከሱም ጋር መልካም ነው የልጅን አባትም አርጋዋለች ከሱ ከሷ እርግጥ ከዛ በፊትም ልጅ ወልዷል አሁንም ሌሎች ልጆችም አሉ ይሁን እንጂ ይችኛ አሁን አብራው የምትኖረው ፍቅረኛ የወደፊት ባለቤቱ እንደሆነች ከኢሪና ሻይክም በላይ ይገመታል ኢሪና ሻይክ ልጅ አልወለደች ለምን ምክንያቱ ደግሞ ከናትየው ጋር እሷ ያላት መልካም ግንኙነት ነው መልካም ባህር ያላት ብላ እናትየው ስለተቀበለቻችን ምርጥ እንግዲህ ልጅዋ የሚመርጣውን ሁሉ ተቀበልና ግን በመጨረሻ ማረጋጋጫው የምትሰጠው እሷ ነች ይመስላል እሷ ካልወደደች እሷ አይፈልግ አሁን ግን በዚህ እንኳን በግሊዮቱ ላይ ክርስቲያኖ በጣም ነገሮች ተረጋግተውለታል በተለይ ባለፈው ሰሞን አስገድዶ ደፍሮኛል የሚል ክስ አንዲት ሴት ካቀረበች በኋላ እና ደሞ ክሱ በኋላ ሙድቀ ከተደረገ በኋላ እና ከተቋረጠ በኋላ የበለጠ ፈይ ብሏል ያን ሰሞን እንኳን ትንሽ ማአበሉስ ገብቶ ነበር እናትየው በዛ ሰዓት ድምጣን አሰምታል ልጅ እንደዚህ አይነት አይደል ልጅ ይሄን ነው ያረገም እኔ ቀጥቼን ያሳደኩት እኔ እንዲያርገን ያሳደኩት እያለች እንት ቃለም ልሶች በተለያዩ የፖርቱጋል ቴሌቪዥኖች ላይ ስትናገር ነበር የናትየው ድምጽ አብሮ ዘገባዎች ላይ ሲሰማ ነበር ዘላለም አሁን ክርስቲያኖ ያ ነገር በቂ አይደለም ለክስ ተብሎ እንደቀረለት ተነግሯልና ያም ያሳሰው አይደል ግን ደግሞ ልጅ ልጅ በተጠቃ ቁጥር ስሙ በክፉ በተነሳ ቁጥር እና ተከላካይ ሆና ተመጣለች ምክንያቱም ክርስቲያኖ ሮናልዶ በእናቱ ስር ሲያድግ እናትየው እንግዲህው በእኛ ሀገር አገላለጽ ነው ቀደም የጠቀስኩት ቀጥቼን ያሳደኩት የሚለው እንጂ ቃል በቃል እሷ ላይ ሆን ይችላል ግን ቀጣ መክራ በደንብ አስተካክላ እንዳሳደገችው ግን ሁሉ ይመሰከራል ለዚህ ነው አሁን ልጁ ክርስቲያኖ ራሱ ለልጆቹ በእናትየው መንገድ ማደግ አለባቸው ብሎ ይፈልቅ ስለዚህ ሚስት ቢኖረው ማሁን ሚስት ልበልጥ በትምርት ተጠቅስ ውስጥ እንግዲህ ህጋዊ ጋር ብቻ አስካረውት ድረስ እናትየው ግን የልጅ ልጆቿ እየተንከባከበችና እየመከረች እንደምታሳድግ ነው አሁን የሚታወቁ ሮናልዶም በዚህ ደስተኛ ነው እኔን እንዳሳደክሽ እነሱ ነው ማሳደግልኝ የሷ ምክር የሷ ሜንተርሺፕ በጣም ጠቃሚ ነው ጠቅሞታል እሱ እግር ኳሱ ላይ ብቻ ትኩረት እንዲያርግ ለስራ ትጉህ እንዲሆን እ ስኬትን ለመጨበጥ ያደረገው ያ ሁሉ ልፋት በእናትየው ገዛ እንደሆነ ያውቃል ልጆቹም እንደ ይሄንኑ መንገድ እንዲከተሉ ይፈልጋል እግር ኳስ ተጫዋች ሊሆኑም ላይሆኑም ይችላሉ እሱ አይደለም ጉዳዩ ግን በህይወት ዘመን ላይ ይህ መር ይህ እሴት በጣም ጠቃሚ ነው እና ከእናትየው ወረሶ ያገኘው ስለሆነ የሱ ልጆችም ከአያታቸው ይሄንን እንዲያገኙ ከልጆቹ ዙሪያ እናትየው እንድትጣፋ አይፈልግ ጥሩ እናት ነበረች በችግር ስላሳደገችው ብቻ አይደል ያሳደገችበት መንገድ ግን ጥሩ ዜጋ እንዲሆን ጥሩ የዓለም አቀፍ ዜጋ እንዲሆን ስኬታማ እንዲሆን ስራን እንዲወድ ትጉህ እንዲሆን አድርጋን ያሳደገች ይሄ ነው ትልቁ ነገር የከናትየው ያገኝ እና ሮናልዶ አሁን በዚህ በቴሌግራም ታሪኩ ላይ ትላንትና በጻፍ ነው ላይም ካየው የመጀመሪያ ቀን ላይ ከስፖርቲንግ ሊዝበን ታዳጊ ቡድን ወደ ዋናው ቡድን ለምምድ እንዲሰራ እድል ሲሰጠው ጧ ትምርት ቤት ነበር እሱ አያቅም ከትምርት ቤት ሲመጣ ነው አሰልጣኙ ጠራውና ዛሬ ከሰዓት ከስፖርቲንግ ሊዝበን ጋር 
ከስፖርቲንግ ሊስበን ዋና ቡድን ጋር ተሰራለህና ተዘጋጃለ ጊዜ ሳያባክን ነው የሮጠው ወደ ጫማው ያርግን መጀመሪያ ግን ለናት ይስልክ ልደው ና ቢሮ ውስጥ የነበረውን ስልክ ነው ደው ልደውላል ይሄው ደውላል ደወለ ብዙ አላወራም ስልኩን ዘክቶ ወዴት ነው ሄደው ፓኬታውን ፍለጋለ ወደ መልበሻ ቤት ሄደ ምክንያቱም ስፖርቲንግ ሊስበን ዋና ቡድን ማለት በወቅቱ በፖርቱጋል ውስጥ በጣም ዝነኛ የሆኑት ልልኮ አክብት ይጫወቱበት የነበረ በአንድ ጊዜ ጧት ምርት ቤት ሁሉ ከሰዓት ከነዛ ሚሊዮነሮች ከነዛ ዝነኞች ጋር ለምምድ እንዲሰራ አይደል ማግኘቱን ይሄንን ዘይናስ ይሰማ እግር ኳስ ተጫዋች የመሆን ህልም ከልጅነት ጀምሮ ለነበረው አንድ ታዳጊ ምን ያህል የሚያስደስት ነበር መጀመሪያ ግን የምስራችሁን የነገረው ለናት ይሆን ነው ደውል ወክቶ አባት ይሆን በህይወት አለ ግን አባቱ ጋር አይደለም እናቱ ጋር ነው ደውል እና የመጀመሪያው ቀን ላይ ማንም የማይረሳኝ ሁሌም የሚያስታውሰኝ ሆኝ የመገኘት አለብኝ በሚል ግን ደግሞ ከፍርሃት ጋር በመጣ ትጉነት ነበር ወደ ሜዳ ይገባው በዛ እለት ግን የፖርቱጋል የፖርቱጋሉ ክለብ ዋና ሰልጣኝ የፈለገውን አላገኘ አንብቡት እዛ ላይ ስካውቲንግ ሪፖርቱ ምን እንደሚል የግምገማ ሪፖርቱ በተጫዋቹ ላይ የመጀመሪያውን ቀን ወድቋል ማለት ይችላል ከዛ በኋላ ግን የነበረው ጽናት ከ3 ካራክተር በኋላ ወደ ተፈላጊነቱ ሲመለስ ግን ክርስቲያኑ ጥረቱ ከአቅም በላይ ነበር እና አንድ ከባድ ሽርተት የገብቶ እንደው አልሸነፍ ባይነት ምልክት እንኮ ነው ከባድ ሽርተት ይጣቃል ሁሌ ባይሆንም ግን የዛ መገለጥ መገለጫ ተረጋጋ አዎ አንተ ተረጋጋ ያሉ ሲቆጡት ምንድን ያለው ምንድን ያለው ቆይ ያ ዓለም ሻም ያ ዓለም ኮከብ ተጫዋች ሰው ያን እንዴት ተለኛለ ይሄ ማለት ውስጥ ያለውን ቁጭት ነው ለስኬት ያለውን ረሃብ ነው የሚያሳየው ዘላለም ይሄ ከባክግራውንድ ነው የምታመጣው ዝም ብላ አታመጣው ካስተዳደግህ ነው ከቤተሰብህ ነው ወይ ከአካባቢህ ነው በሆነ ምክንያት የሚመጣ ነገር ከዛ ጊዜ ጀምሮ አሁን 34 አመት እስከደረሰበት እስካሁን እስከዚህ ሰዓት ድረስ እንኳን ክርስቲያኖ በትጋቱ አይታማ የዚህ ምክንያት ማን ነው ያልከኝ እንደሆነ እናቱ ናት ጥሩ አስተዳደግ ነው ስራን አክብሮ በእልህ እንዲኖር አድርጓለች በእልህ ስኬትን እንዲያገኝ ሁሉ ግዜም የተራበ እንዲሆን አድርጓለች እ እንግዲህ ዶሎሬስ አቬሮ ማለት እንደዚህ አይነቱን ታላቅ ስፖርተኛ ለዓለም ያበቃች እናት ናት ስለዚህ ነው በጣም ዝነኛ እናት ምትባሉ በስፖርቱ አለም እንደውም እኮ መጀመሪያ 18 አመት እስከሚሞላው ድረስ አለ ስለዚህ ይሄ የእናት ብርታት በሚለው መጽሐፏ ላይ 18 አመት እስከሚሞላው ድረስ ገቢውን ሁሉ ቆጣጥር ነበር እንግዲህ በስፖርቲንግ ዋና ቡድን መስራት የጀመረው 16 አመቱ ላይ ነው 16 አመት ሲሆን እኮ ስፖርቲንግ ቤት ተከራ የተወለጠ አፓርታማ ከእናቱ ጋር እንዲኖር አርጎታል ገንዘብ ይከፍሏል ይሄ ክፍያ እንግዲህ ከደህነት በኋላ የመጣ የመጀመሪያ ክፍያ ነበርና ከእናትየው ጋር በአንድ ላይ በአንድ የባንክ ሒሳብ ቁጥር ይቀመጥ ነበር ይሄንን ያረጋችሁ እናት ልጅ 18 እስከሚሞላው ድረስ ገንዘብ አጥቃቀም መማር አለበት ስለዚህ የገንዘቡን ማናጀር እኔ ነኝ መሆን ያለብኝ በሚል በእናትየውና በእሱ ስም በአንድ ላይ ማለት ባንኮች ምን ይላሉ ኤንድ ወይስ ኦር ይላሉ አለ ኤንድ ካልክ ዘላለም ኤንድ መንሱር ከተባለ ገንዘቡ እኔ ማስገባት ይችላል ስናወጣ ግን ሁለታችንም ሄድ አለን ዘላለም ኦር መንሱር ከሆነ ደሞ ዘላለም ወይም መንሱር ከሆነ ሁለታችንም ገንዘብ እናስገባለን ማውጣት ከፈለገን ግን እኔ በተናጠል አንተም በተናጠል ይችላል እዛ ጋር ግን በኤንድ ነበር የገባ በኦራል ስለዚህ ክርስቲያኑ ገንዘቡን በማንኛውም ሰዓት ሄዶ የጉሩምስና ፈተናም አለ ሄዶ መጀረጥ አርጎ መጠቃም አይችልም ነበር እስከዚህ ድረስ ነው ቁጥጥሩ የነበረው 18 አመት ከመወላው በኋላ ግን ለቀቀቀ ከዚህ በኋላ ከምፋውጣታል በደንብ መብረርት ይችላል ቢሆንም ግን ቢሆንም አሁን ከገንዘቡ ነው እንጂ ለቀቀቀቸው በተቀረ ህይወቱ ላይ ግን በቅርብ ርቀት እየተከታተለሽ ነው አሳድጋ ለዚህ ታላቅ ደረጃ ያደረሰች በ2007 የካቲት ወር ላይ የካንሰር ህመምተኛ መሆና በሃኪሞች እንደተነገራትና ህክምና ተደርጎም በኋላ ከህመሙ እንደተፈወሰች ገልጸን ነበር ይህ ከሆነ ከ12 አመታት በኋላ ደግሞ ባለፈው የካቲት ወር በድጋሚ በሌላኛ ጽዋ ላይ ይሄው ህመም መከፈቱ ተነገራት አሁንም የጸረ ካንሰር ህክምና አድርጋ በሽታውን 
ማሸነፍ ነበረባ አሁንም ክርስቲያኖ ሮናልዶ እናቱን ለማዳን የቻለውን ሁሉ አድርጓል የቻለውን ሁሉ በወቅቱ አንድ የፖርቱጋል ቴሌቪዥን በአንድ ፕሮግራም ላይ ቀርባ በሰጠችው ቃለ ምልልስ ህክምናው መጀመሯን በህይወት ለመኖር ግን እየታገልኩ ነው በሚል በህይወት ለመኖር ትግል ላይ መሆኑን ወይም ደግሞ ይሄ መሙ ከባድነቱን ገልጻ ነበር አሁን ክርስቲያኖ በጁቬንቱስ ጣሊያን በቱሪን ማለት ነው እየኖረ እየተጫወተ ይገኛል የናቱን ህይወት ለመታደግ በፉትቦል ያገኘውን ሀብት ሁሉ እየከፈለ ይገኛል በ2007 የተሳካ ህክምና ላደረገላት የካንሰር ማአከልም የ100000 ፓውንድ ድጋፍ ማድረጉ በወቅቱ ተነግሮ ነበር ያን ጊዜ ታዲያ የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ለሚዲያ በሰጠው ቃለ ምልልስ ላይ ክርስቲያኖ ይሄን ስጦታ ያሰጠን በእናቱ ምክንያት ነው ብለን እና እናል ብሎ ተናግሮ ነበር እናቱን በህይወት እንድትኖር በህክምና ስለረዷት ያ ማአከል ለሌሎችም እናቶች ሌሎችም የካንሰር መምተኞች መዳኛ ቤት ይሆናልና መደገፍ አለበት ብሎ ነው 100000 ፓውንድ የሰጠ አሁን እሱ በዚህ ደረጃ ላይ ለመدرسው የዶሎሬ ሳቬሮ አስተዋጾ አሁን ከተናገርኩትም በላይ ዘላለም አንድ መጽሐፍ ተጽፏል ካልኩ እንግዲህ በመጽሐፍ ውስጥ ስለ ስለ እሷ ህይወት ከልጇ ጋር ስለነበረ ህይወት እንዴት እነዛን ሁሉ ዘመናት እንዳለፉ በዝርዝር የሚጽፉ የሚዘግብ እና ከዚህ በላይ እንደሆነ ግልጽ ስለዚህ አሁን ናቴን በህይወት ያኖርልኝ እድሜዋን ያርዝምልኝ ይያለ ነው አሁን እንግዲህ በቱሪን ክርስቲያኖ በሌላ ማለት ነው በጣሊያን እግር ኳስ ላይ ለሁለተኛ ሲዙኑን ለማሳለፍ በቀድሞ ደድ ዘመን ዝግጅት ላይ ይገኝ እንግዲህ እናት ዶሎሬስ አቬሮ ስለ ክርስቲያኖ አሉ ያላችሁ አስተዋጽኦ ምን ያህል እንደሆነ በተወሰነ መልኩ ነግረናችኋል በስራት ስፖርት ነው እየተከታተላችሁ ምትገኙ ታውራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ በጣም ከርፍና መሰገናለን ከአጋሮቻችን መhall ከጉራጌ ተራሮች የጀጀረ ተፈጥሮ ምንጩ አይፈልቀው ከምንጩ እስከ መጨረሻው ምርት ድረስ በልዩነታ የላብራቶሪ ክትትል ማይለየው ፍቅሯ ስሙን ይመስላል የሚጠጣው ሊወዷል ከጅነ ክኪ ነጻ ቦና አመራረት ተመርቶ ኤሌክትሪካል የሆኑ የምርት ማጓጓዣዎች ተጠቅሞ ፍቅርን ምርጫቸው ላደረጉ ሁሉ በፍቅር ይጣጣል ለሰው ልጅ ጤና ተስማሚ ፍቅሩሃ ነው ቀዳሚ ከሁለተኛ አረንጓዴ አካባቢ በሚገኝ የተመረተው ፍቅሩሃ በዘመናዊ መሳሪያ የማይክሮባዮሎጂካል ፍተሻ ይደረግለታል ሲጠጡት እርካታን ይደግሳል ታዲያ ፍቅሩሃን ሲጠጡ ከሚያገኙ ትርካታ ባለፈ ድርጅቱ 2 ሳንቲም ለታዳጊ ህጻናት አስፈላጊ ድጋፍና ለአካባቢ የተፈጠሩ ለማት ይመድባልና ፍቅሩሃን ለበጎ አላማ በፍቅር ይጠጡ ንጹህ የተፈጠሩ ምንጩሃ ፍቅሩሃ ፍቅር ለተጠማ ለሚጠጣው ለተስማማ ተቀም ያለ ወለድን ጨምሮ በርካታ ማራኪ ጥቅማ ጥቅሞችን የሚያስገኘውን ጎህ የቁጠባ ባይሳብ ለልጆቹ በመክፈት በዩር በፈለጉት መጠን የቆጠቡ በአመት ቢያንስ 1200 ብር የልጆቹ ዕድሜ 18 ስኪሞላ በማስቀመጥ ለወደፊት ህይወታቸው ህይወታቸው ስኬታማነት መሰረቱን ዛሬ ጣሉላቸው ይላል ወጋገን ባንክ ይብልጽግን ነው አጋር ዛሬው ነው በወጋገን ባንክ ጎህ የልጆቹ ቁጠባ ባይሳብ የልጆቹ ነገ ብሩ ያድርጉም የጎህ የልጆቹ ቁጠባ ባይሳብ በመክፈት ስለሚያገኙአቸው በርካታ ጥቅማ ጥቅሞች ለመመከር ዛሬው ነው ደም ይቀርቦት የወጋገን ባንክ ቅንጫፍ ጎራ ይበሉ ወጋገን ባንክ የብልጽግን ነው አካር ሶፊ ማልት ጣሙና ቀናውን ጥብቆ በቫይታሚኖችና በማዕድናት በልጽጎ ጤናማ አንኖኖር ለሚመርጥ ኢትዮጵያውያን በልዩ ጥራት የተዘጋጀ ሶፊ ማልት በሀገራችን ስፖርት ኤክስካሲዎችን በመደገፍ ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ሲሆን በዚህ ረገድም የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ዋና ስፖንሰር በመሆን ለስፖርቱና ለኢትዮጵያ አትሌቲክስ ድጋት የላቀ አስተዋጽኦ ማድረግ ላይ ይገኛል ሶፊ ማልት ከቤተሰብና ከጓደኛ ጋር አብረው ዘና ያሉ ቢጎንጩት መልካም ስሜት እናላብስ ሶፊ ማልት ሁሌም ቢሆን ማበረሰቡ ለጤናማ ነውና ትኩረት እንዲሰጥ የሚጥርና የሚያበረታታ ሲሆን በዚህ ረገድም ከአትሌቲክስ በተጨማሪ የተለ የዩ ስፖርት ኤንክስ ቃሶችን ብሎ የተመጣጠኑ ያመጋገብ ዘዴዎችን ለማህበረሰባችን ያስተዋውቃል ለኃይል ለብርታት ማን ደሶፊ ማልት ቅዳሜና ሁድ ልጆቹን ይዞ ለመዝናናት ትክክለኛ ቦታ አምቢልታ ሆቴልና አምቢልታ ሲኒማ ነው ከጧቱ ለሰዓት ተኩል እስከ 6 ሰዓት ልዩ የልጆች ፕሮግራም ከኢትዮጵያስ ጋር መደሰት ነው አስገራሚ ትሪቶች ፊልሞች አስተማሪና አዝናኝ ልጆች መስተታትሮች በታዳጊ የተሰሩ እርሶን ያዝናናሉ 
ከኢትዮጵያስ ጋር ዘናፈት ይላሉ በተጨማሪም ከሰኞ እስከ አርብ የዋቂ ፊልሞችን ያያሉ ለምሳሌ ዛሬ በ8 ሰዓት ትርፋንጭን እንታያል በ10 ሰዓት ሀገር ስጭኝ በ12 ሰዓት ሁለት አንድ ሀገር ምሽት በ2 ሰዓት አባት ሀገር ነገ በ8 ሰዓት ሀገር ስጭኝ በ10 ሰዓት ትርፋንጭንም በ12 ሰዓት ወጣት በ97 ምሽት በ2 ሰዓት ሁለት አንድ ሀገር ይታያሉ ኢትዮጵያስ ክረምቱ ተዘጋጅታ ቅዳሜናውት ልጆች ሁሉ ለማዝናናት ተበቃቸዋለች አሁንተኛ ማዝናናት ፍላጎት የሚያሟላ ኤምቢልታ ሆቴልና ኤምቢልታ ሲኒማ ይህንን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገው ሌላው አጋራችን ፔፕሲ ኮላ ሲሆን ፔፕሲ ከተመሰረተበት ቀን ለአውሮፓ አቋጣጥ 1893 ጀምሮ በአለም አቀፍ ደረጃ አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ ጣአምና አርካታን ለህብረት ሰው ያቀርበ ይገኛል ፔፕሲ ኮላ ባሁን ጊዜ ዘመኑ ባፈራቸው ቴክኖሎጂዎች ጥራትና ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ ምርቱን ለገበያ ያቀርበ ይገኛል ፔፕሲ ባለማ ቀፍ ደረጃ ተወዳጅ የሆነውን የሻምፒየንስ ሊግ ውድድር እንደዚህ ቀደም ሁሉ ስፖንሰር በማድረግ አጋርነቱን እየገለጸ ለቀጣይ 3 አመታት ይህንን ውድድር ለስፖርቱ አፍቃሪ ሲያቀርብ ታላቅ ደስታ ይስመዋል ፔፕሲ ኮላ ምቹ ሰፊ የህፃናት መጫወቻና ማረፊ ያለው ኬቢ አካዳሚ የተሟላ ላይብረሪና ላብራቶሪና ማልቶ የትድራጅ ኤስቲ መምራል ክፍሎችና ቴክኖሎጂን መሰረት ያደረገ ትምህርት የሚሰጥ ኬቢ አካዳሚ ነው ዘመናዊ የኦዲዮቪዥዋል መማሪያ ክፍል ያለው በሙያቸው አንቱ የተባሉ መምህራን ያካተተ ለተማሪዎች ደንነት የደንነት ካሜራ የተገጠመለት ባጭር ጊዜ ተማሪዎችን ያበቃ የትምህርት ቢሮ አውጣን መስፈርት ሙሉ በሙሉ ያሟላ በሁሉ ማቅጣጫ ሰርቪስ ያዘጋጀ የኬቢ መንጃ ፍቃድና የኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስና ቴክኖሎጂ ሄድ ኩባንያ ኬቢ አካዳሚ ልጆቹን ፈጥነው ቀድሞ ያስመዘግቡ ይሎታል 0114140402 ወይንም 0911565768 ላይ መደወል ይችላሉ አሊያም ቦሌ ቡልቡላ 93 ማዞሪያ ቢመጡ ያገኙናል ኬቢ አካዳሚ ሁሉንም ማጋሮቻችንና መሰገናለን እስከ አምስት አድራስ ቆይታችን ከናንተ ጋር ነው ሌሎች የዝውውሮች እንደምንነግራቸዋለን ዜናዎችን ዜናዎች የቴሌግራም ቻናል በመከፈታችሁ በጣም ደስ ይለኛል የየለቱን ፕሮግራም ፖስት ስለሚደረግ በተመቸኝ ሰዓት ለማድመጥ ያስችለኛል ስለ ጆአው ፌሊክስ ደግሞ ገና ብዙ ጠብቃለሁ ብሏል ቴዲ ከዱባይ ቴዲ የጆአው ፌሊክስ አንድ ፕሮግራም ተሰርቷልና እስቲ መሻሻሉን አይተን በቤኒፊ በማን ነው በቤኒፊካ ያለ አትሌቲኮ ማዲድ አው በቤኒፊካ ያለ ነው የተሰራው ወይ በተመረጠ ቀን መልሰን ፖስት እናረጋለን ለቀዋለን ቴሌግራሙ ላይ ያኔ ታገኛለህ በጣም አመሰግናለሁ ይለናል አድማጫችን ደግሞ ከቶሮንቶ ካናዳ ዳንኤል ኃይለ ስላሴ አተሳሳትኩ ማለት ዳንኤል ኃይለ ስላሴ ከቶሮንቶ ካናዳ ምክንያቱም ስለወቀሰ ይሄን ባለፈው ሳምንት አስተያየቴና ነበብኮ እኔ ምኖሮ ካናዳ ግን ያልከው አሜሪካ አሜሪካን ምኖሮ አልከኝ ባለፈው ደግሞ ስሜን በሰለሞን ተካሁ ምንድነው ሚሻል ይለኛል ግን አስተውለዋል ዩናይትድ በተደጋጋሚ የተለያዩ ዙውር ዘናውሽ ላይ አለ ግን የማይፈጸመው ለምን እንደሆነ ለምሳሌ ሉካኩ ማጓየር የስፖርቲንግ ልጅ ይላል ፖግባ የሲቪያው አጥቂ ፔፔ አርሰናል ይገባው ይላል ኩሊባሊ ማርኮስ ሮሆ ዳርሚያን ሳንቼዝ እነዚህ ሁሉ ይወጣሉ የሚባሉት የሚዘገያሉ ይገባሉ የሚባሉት የሚዘገያሉ ማለት ነው ብቻ ውጥንቁጡ በሆነበት 11 ቀን ቀረው ምክንያቱም አላወኩትም ከቻልክ አጠር አድርገ ምክንያቱም ብትነግረኝ ምክንያቱ ውድ አድማጫችን ዳንኤል ግልጽ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ሃፍታም ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ በጣም ሃፍታም ክለብ ስለሆነ ሲሸጥም ሲገዛም ውጣውረዶች አሉ ሲሸጥ የሚሸጠውን ተጫዋች የሚፈልገው ከሆነ በቀላሉ አይሸጠው ገንዘቡን ስለማይፈልገው ተጫዋቹን ነው የሚፈልገው ፖግባን እንጂ ገንዘቡን አልፈልገው ፖግባን የሚቀድብብኝ ካለ ፖግባን መግዛት አለብኝ ላለው ሪያል ማድሪድ ቀላሉ አጋ ያስከፍሎም ስለዚህ ድርድሩ ጊዜ ይፈጃል ማለት ነው። ለዚህ ነው ባለፈው ሳምንት በአንድ ፕሮግራማችን ላይ ባለፉት ሳምንታት መጨረሻ ቀናት ላይ መስኮቱ ሊዘጋባ ያሉት የመጨረሻ ቀናት ላይ ሊፈጸሙ የሚችሉ ዙውሮች ናቸው እነዚህ ብለን ስንወያ ይነብር አይደል አንድ አንድ እንደ አንዱ የፖግባ ነገር የሚለይለት አሁን ሚቀጥለው ሳምንት ላይ ሚቀጥለው ሳምንት ካልተዛወረ ያለ ጃንዋሪ መዛወር አይችልም መስኮቱ ይዘጋል 
እና ከሆነ የሚሆነ የመጨረሻ ፍቃናት ላይ እስከ መጨረሻው ድረስ ጭምቅ አድርገው የቻሉትን ሁሉን ጥፍጣፊ ለመጣቀም ነው ዩናይትድዎች የሚሰሩት ወይም ሌሎች ክለቦች ባለበለዚያ ከቀርና የሚቀራል የመጨረሻ ሰዓት ላይ የሚፈጸሙት ዙውሮች ትልልቆቹ ለዚህ ነው ሌላው ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ሲጋዛም እንዲው ገንዘብ ስላለው ዋጋ ያስወድዱበት እሱ ደግሞ ዋጋው ተመኑ ትክክል አይደለም ብሎ ድርድ ውስጥ ሊገባ ይችላል እና እነዚህ ነገሮች በዩናይትድን ዙውሮች ሁሉ ግዜ ዝግ ያደርጉታል በእያምናሉ ኦኬ ለቀጥል ፍጹም ሐረገውን እና መሰግናለን ያንተ መልክት ደግሞ ከባህሬን ማናማን ይደረሰን እና መሰግናለን አይ የቴሌግራሙ ኢፌክት ነው ይሄ ኢሳያስ አበበ ደግሞ በቴሌግራም ቻናል የለቀቃችሁት የሜሲ ነው ይሄው ታሪክ አንድ ሌላ የቴሌግራም ቻናል እንደወረደ አቅርቦታል ምንጩንም አልገለጸም ይሄን ነገር እንዴት ተመለከተዋል የሰውን ስራ እንደራስ አድርጎ ማቅረብ ትክክል ነው ብለ ታስባለሁ እኔ ጋዜጠኛ ነኝ የሰውን ስራ እንደራስ አድርጎ ማቅረብ ትክክል ነው ብዬ አላምንም ይሄ ፕላጂያሪዝም ይባላል በጣም ወንጀል ነው በጆርናሊዝም በጋዜጠኝነት በጣም ወንጀል አጸያፊ ነገር ብለን የምንወስደው የሰውን ስራ እንደራስ አድርጎ ማቅረብና ግን ምን ታረጋው አለ ቴሌግራም እንደ ሶሻል ሚዲያ ነው በቃ ኤዲተር የለም ፖሊሲ የለም ስርዓት የለም እና ሲፈልጉ በስም ያውጣሉ ሲፈልጉ በፕሮግራሙ ስም ያውጣሉ ሲፈልጉ የፈለጉትን ይጽፋሉ በጣም ቆሻሻ ነገር ባንተ ስም ይጻፋል ያንተ ፎቶ ይያል ምንም ማድረጋት ይችላል የዘመኑ ፈተና ነው ውድ ኢሳይያስ እስኩ የማርያም ደግሞ ስለ ሳንቲካዞርላ በዚህ ላይ ቢጻፍ ብላል ብላናለች እስቲ እናስበታለን አይቀርም መጻፉ እንዴ ተከታታይ ታሪክ ባይሆንም ሞሳላ የሚል የፌስቡክ ስም የሚጠቀም አድማጫችን አመሰግናለሁ ለላክልን መልክት ፋና ቲቪ ላይ ጥበብን በፋና በሚለው ፕሮግራም ላይ ባለፈው ሳምንት አንድ ቃለ ምልልስ ሰጥቼ ነበር ጋብዘው ይነበረና እዛ ላይ የተነሱ ርሶችን አንስቶ ነው አስምስጋና ይላከው አመሰግናለሁ ለኔ ይቀርሱ እሺ ብሩክ አሰፋ ደግሞ ሰሞኑ ያዲስ አበባ ክለቦች የራሳቸው ሊክ ስለሚያቋቁሙበት እድል በሰፊው ስትዘግብ ሰምቻለሁ በወቅቱ አስተያየት መስጠት ያልቻልኩት ኔትወርክ ባለመኖሩ ምክንያት ነው መንሱር ሁሉንም የሀገራችን ክለቦች ባሳተፈ መልኩ የኢትዮጵያ ሊክ ተመስርቶ ውድድር ስካልተከናወነ ድረስ ያዲስ አበባ ክለቦች ተገልለው የራሳቸው ሊክ ቢያቋቁሙ ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ካለም አቀፍ ውድድር ተገልለዋል ማለት ነው የፊፋም ህግ ለከተማ ሊክ ውቅና የሚሰጥበት ህግ መሰረት የለም ይህ ታስቧል ወይ ብሎናል ስለዚህ ጉዳይ ብዙ ተብሏል አሁን አማራጩ ምን መሰለ አማራጩ አስገድዶ ለውጥ የማምጣት ጉዳይ ነው አስገድዶ በትክክለኛው መስመር ላይ ይሄ ነው ትክክለኛው መስመር ካለ አንድ የክለቦች ቡድን እና በዛ በኩል ፌዴሬሽኑ አልሄድም ካለ መቼም በየክልሉ ይሄዱ ያይፈነከቱም ሰው ያልቀም መቼም በስቴዲየም ውስጥ አስከሬን እናውጣን እንዴት ነው ወደዛ ለነሄድ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ቢያንስ የሀገሪቱ ፖለቲካ ይሁኔታ ፖለቲካል አትሞስፌሩ ትንሽ ቀለል ስኪል ድረስ ለውጦች ያስፈልጋል ምንም እንኳን የኔ ለውጥ ያስፈልጋል የሚለው ምክንያቴ ብዙ ይሁን በዚህ ብቻ ታየ ስለዚህ ኢንተርናሽናል ውድድር ተሳትፎ ለአንድ ለሁለት ሲዝን ቢቀርም ምንድነው ችግሩ ከአንድ ወይ ከሁለት ዙራ አንልፍ መቼም በአብዛኛው ለዘላቂ ውጤት የሚያበጣ ከሆነ ይሄ ሜጀር ጥሩ ነው ብዬ ነው የማም ነው ከድር መሐመድ ትላንትና በጠየቀ ነው መሰረት ከድር ሬዲዋ ከካባ ሰፈር ይሄን ልቆልናል አው መንሱር አለ ይላል ሜዳው 04 ቀበሌ ውስጥ ነው ያለው ይሄንኑ ሜዳ እንደ ባለቤት የድሬ ካባ ስፖርት ክለብ ይጣቀማል ሜዳው ሁለት ስም አለው ካባ ሜዳ ሌላኛው ስሙ ደግሞ ኃይሉ ሜዳ ይባላል ታዲያ መንሱር የሚገርመው ኃይሉ ማለት እዛ ዛፍ ስር የቄስ ትምርት የሚያስተምሩ አባት ነበሩ እና በአንድ ሜዳ ትምርትም እግር ኳስም ይከናወን ነበር ታዲያ መንሱር ኃይሉም ማስተማራ ቆሙ ዛፉም ተቆረጠ በዛፉ መቆረጥ ተደስተን ነበር ግን አሁን የኢስቶኒያውን ዛፍ ታሪክ ሰማ ቆጭቶናል እናልባት አንድ ቀን እንዲው ታዋቂ ሜዳ ይሆን ነበር ብዬ ያለ እና መሰግናለን ከድሬ አድማጫችን ከድር እንዲው ኤርሚያስ ምስጋናው ኤርሚያስ ምስጋናው ይላከልን ለየት ያለ መልክት ነው እኔም አንዱ በስም የምጠቀመው የነበርኩኝ ቴሌግራም ቻናል ላይ የከፈትኩኝ ነበርኩኝ ይላል ነገር ግን አሁን አቁም ያለው ብሎ ላድማጮች አدرس አدرسልኝ አሁን መንሱር አብዱልቀኒ ይለውን ስም መጠቀም አቁም ያለው ብሏል ያው ስፖርት ነው የሚጽፉት ብዙዎቹ አጻጻፉን ነውኛ ማን ነው ደው ወይም ደግሞ የኛ ፖሊሲ አይደለም እንጂ 
ብዙዎቹ ክፉ ነገር አይጽፉም አንድ አንድ ናቸው ክፉ የሚጽፉትና እንደዚህ ደግሞ አምኖ መመለስ በጣም የሚያስደስት ነው እና መሰግናለን ኤርሚያስ በጣም ብዙ መልክት ነው ፍት በትላንት ነው መልክት የመጣው ዳዊት ቦጋሌ የተባለ አድማጫችን ነበር ድሬዳዋ ውስጥ አንድ ሜዳ ላይ የተተከለ ዛፍ አለ ብሎ የበቀለ ዛፍ አለ ዛፍ ያለበት ሜዳ አለ ብሎ እጻፈለ እንደገና ደሞ እሱ ራሱም አጣርቻለው አሁን ዛፉ ተቆርጧል ብሎ መልሶልናል ትላንት እና የድሬ ልጆች እስቲ ነገሩን ብለን ነበር እስማኤል በድሩ ደሞ መንሱር የዚህን ዛፍ ዝናስተናገር አንድ ሐሳብ መጣልኝ አዲስ አበባ ስታዲየም ላይ ይህን ዛፍ ተክለን በኳስ ዓለም በኳስ ዓለም ባያቀን እንኳን በዚህ ራሳችን ብናስተዋውቅ አይሻልም ትላንት ዛፉ አይ ዛፉ ካለማ የኦፊሻል ጨዋታ ኦፊሻል ጨዋታዎችን ማድረግ አትችልም ፕሮፌሽናል የሆነ ጨዋታዎችን ማድረግ አትችልም ውዳ አድማጫችን እና ኢትራንት ፕሮግራም ይሄንንም ጠቆም አድርጎ አልፋል በጣም ደስ ስለላለ እኔ ጻፍኩ ቴሌግራም ስለተከፈተ ለእንደኔ አይነ ሰዎች በፌክ አካውንት ለተሰላችሁት በተለይ መዳንት ነው ይለናል ሳምዳን ግርማዬ ደግሞ ግርማዬ ሙሉ በእኛም ሀገር ሜዳዎች እኮ የማይቆረጡ ከ25 አመት በላይ በሜዳው ውስጥ የተጫወቱ እድሜ ጠገብ ተጫዋቾች አሉ ብለና ደሄ ምጽት ነው ሻሎም መንሱር ይላል ማቴዎስ ጳውሎስ ደግሞ ስለዚህ ዛፍ ሰምቼ አላቀም ነበር በጣም ገርሞኛል ብሎ ጉግል አድርጎ ያገኘው ፎቶ ልኮልናል ዘካርያስ ለማ ከዚህ በፊት አንድ ቃል ገብተ ነበር ስለ ቅጣት ምትጥበብ ሰፊ ፕሮግራም ሰራለሁ ብለ ኳሱ መንፊያ ቀዳዳ በኩል የሚመቱ ቅጣት መትመቾች አሉ በተቃራኒ የሚመቱ ቅጣት መትመቾች አሉ የነዚህ ምክንያት ሁሉ እናገራለሁ ብለ ዝም አልከን ይላል ዘካርያ ስለማ ወደፊትም እናስብታል አርማቻችን ረፍቶ ስለ እንመለሳለን ለአስቴቶቻችሁ እጅግ በጣም ከልብና መሰገናለን አስተዋይ ቤት ሰዎች ለልጆቻችሁ የነገ ህይወት በወጋገም ባንክ መላዘ ይደዋል ጎ የልጆች ቁጣባ ሂሳብ ጠቀም ያለው ወለድን ጨምሮ በርካታ ማራኪ ጥቅም አጥቆችን የሚያስገኘው ጎ የቁጣባ ሂሳብ ለልጆቹ በመክፈት በየወሩ በፈለጉት መጠን እየቆጠቡ በአመት ቢያንስ 12 ቶ ብር የልጆቹ ወድሚ 18 ኪሞ ላይ በማስቀመጥ ለወደፊት ህይወታቸው ስኬታ ማነት መሰረቱን ዛሬ ጣሉ ናቸው ኑ ዛሬው ነው በወጋገም ባንክ ጎ የልጆች ቁጣባ ሂሳብ የልጆቹ ወን ነገ ብሩህ ያደርጉ የጎ የልጆች የቁጣባ ሂሳብ በመክፈት ስለሚያገኙቸው በርካታ ጥቅሞች ለመመካከር ዛሬ ሆኑ ወደሚቀርቡ የወጋገም ባንክ ቅርንጫፍ ጎራ ይበሉ። ወጋገም ባንክ የብልጽግና ዋጋ። ከመንጩ ከተራራው ስር ከመንጩ ፍቅር ስርስር የተጠማል ያርስ ፈልቆ ወጥቷል ፍቅር ንጹህ እንደ ፍቅር ብሩህ እንደ ገሬው ይሁን ህይወታችን ይدرسልን ወሬው ፍቅር ወሃ ፍቅር ወሃ ፍቅር ለተጠማ ውስጣችን ትልቅ ስም አለ በኃይል የተሞላ ዛሬ ካለን በላይ እኛን የሚያጎላ ይቻላል መንፈስ በውስጣችን ዘርቶ በአዲስ መንገድ የሚመራ ይህንን ከፍታ ፍንትው ለማድረግ በየለቱ ሶፊ ማልት እንገባበዝ ሶፊ ማልት ውስጣችን ባለው ልዩ አቅም እንመን ያስብል በጣም ወርካታ ፔም ያስብል አቤት በደስታ ፔፕሲ ነው የኛርካታ ፔፕሲ ነው የሰጠ ደስታ ወደፍ መሰብሰብ ለ በፍቅር በጋራ ፔፕሲ ኒዘር ስናደምከው ተዋታው ሲደራ አዎ ፔፕሲ አዎ ፔፕሲ ፔፕሲ አዎ ፔፕሲ ፔፕሲ ማንዴላ ከአምስተኛ እስከ አስረኛ የርቀት ትምርት ቤት እንሰኛለን ምናልባት በተለያዩ ምክንያቶች ከቤተሰብ አባል ከስራባል ድርቦቾ ከሰራተኛው ከጓደኞቹ እንዲሁም ከተዳራጋሩ መካከል በሁኔታዎች አለመመቻቸት አንዳቸው ትምርታቸውን አቋርጦ ሊሆን ይችላል የነሱ ተምሮ መለው ጥርሶ ተምሮ መለው ጥሩና ከ180 በላይ ቅርንጫፎች ከፍቶ በቀንና በማታ መማር ያልቻሉ ወገኖቹን የስራ ጊዜ ሳይሻማ ባሉበት ስፍራ ሆኖ ሙሉውቅና ባለው ማንዴላ የርቀት ትምርት ቤት ዛሬውን ያስመዝግባቸው አድራሻችን ዋና መስራቤት ኪርኮስ ቤተክርስቲያን ጀርባ 
ወዳሪቼ በሚያስዶ መንገድ ላይ በተጨማሪ በአቅራቢያ በሚገኙ ፖስታ ቤቶች ሳሪስ አዲስ ሰፈር ቃሊቲ አቃቂ አያት ገርጂ መካኒሳ ላፍቶ ቤተል አስኮ ጉልለሌ መርካቶ ፈረንሳይ መገናኛ ኮተቤ ሲኤምሲ በስልክ ቁጥር 0913364664 ወይም በ0937858585 ይደውሉ ማንቴላ ለመታጠቢያ ቤት ቃዎች ዲዛይን ማማ ስለባኙ ቤት ቃዎች ጥራትና ጥንካሬ ሲነገር ሁሉም የሚመርጠው ያላንዳች ድርድ ጃኳር ጃኳር የባኙ ቤት ቃዎች ለስልሳ መታተ ያል በድፍን ዓለም ታዋቂ ጥራቱ አስደናቂ ጃኳር ብራንድ ቧንቧ ጃኩዚ ሳውና ባዝ ቦይለርና ሻው እስከ 10 አመት በሚደርሱ ዋስትናና ከተማው ላይ ድህረ ሽያጭ አገልግሎት ጋር ጃኳር silk 0948 47 47 47 ከመስቀል ፍላወር አደባባይ ወደ ሁሉ ስፈር ሲዱ በስተቀኝ ማርትሬዛንጻና ወኪላ ከፋፋዮቻችን መደብር ጃኩዋር ጃኩዋር የባኞ ቤት ቃዎች መጣ 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 ሲናፈቀ ኖሮ ሲተበቀ ቆየው ዮሐን ቁጣጣሽ 2012 ባዛርና ኤክስፖ በዘመናዊ አቀራረብ አዳዲስ ነገሮችን ጨምሮ አሽብርቆ መጣ በዚህ ታላቅ ዓለም አቀፍ ባዛርና ኤክስፖ ምርትና አገልግሎት ሆን ሁልቆ መሳፈርት ለሌለው ህዝብ ያስተዋውቁ ኤግዚቢሽን ማከን በጎብኚ ሸማቹ ይመላል ገበያው ይደምቃል ጨዋታው ይደራል ከና 11 እስከ ቋሚ 6 አይቀርም አዘጋጅ ዮሃ አዲስ ኢንተርቴይንመንት እና ኢቨንትስ ስልክ 0933545754 ወይም 0933549494 ታዲያ ተወዳጅ ኦብስትራክተር ፍሬም አንድ መቶ አንድ ባንድ ነው ፕሮግራሙ ኦብስትራክት ስፖርት የፕሮግራሙ አናዘጋጅ መንሱር አብዱል ቀኒ የፕሮግራም መሪ ዘላለ ሙላቱ እስከ 5 አድራስ አብራናችኋለን ወደ ሃሪ ማጓየር እንለፍስኪ ለምንበድ አልሰራም ከሌስተር ሲቲ ጋር ይሄ ደግሞ የሆነ መልእክት እናስተላልፍ ነገር ነው ይመስላል አንድ ነገር ደፍሬ ለናገር አይባልም ግን የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች አጨራረሱ ነው አይደለም የሚጠብቁት መስኮቱ ሲዘጋ ሌላ እንደዚህ እንደ ፋክስ ማሽኑ አይነት እንደ እንደ ዴቪ 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 አይነት ነገር ካልተፈጠረ በስተቀር ወራረዳል ሆነ ካሪ ማጓየር የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ይሆናል ብዬ ሁኔታዎችን ሁሉ ስታይ እንጂ ማለት አይገባም ብያለው ግን መጨረሻ ላይ ነው የደረስ ነውና ነገሮች ሁሉ የሚያሳዩት ይሄ ተጫዋች ወደ ኦልድ ትራፎርድ እንደሚሄድ ነው አሁን ልዩነቱ የገቢ የማን ነው የዋጋ ጉዳይ ነው በሌስተር ሲቲና በማንቸስተር ዩናይትድ ማለት ሌስተሮች ሪከርድ እንዲሰበር ይፈልጋሉ አሁን የተከራካዮች ዋጋ ክብረ ወሰን እንዲሰበር መፈለግ ሳይሆን በቀጥታ እንዲወረዳ አንደው ከ75 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ እንዲከፈል ይፈልጋሉ ማለት ነው። ቨርጅል ቫንዳይክ ወደ ሊቨርፑል ከሳውዛምተን ሲመጣ 75 ሚሊዮን ተከፍሎበት በተከራካዮች ሁሉ ከፍተኛ ዋጋ ይወጣበት ተከራካይ ተብሎ ክብረ ወሰኑን ጨብጦ ቆይቷል። አሁን ሌስተሮች ደግሞ የተከላካዮች ዋጋ በጣም ተሰቅሏልና ከዚህ በላይ ይገባዋል ይሄ እንግሊዛዊ ተጫዋችም ስለሆነ የሚል መከራከሪያ መደራደሪያ አቀርባዋል ዩናይትድ ደግሞ አይ አይገባም ነው የሚለው ዩናይትድ ከዛ ያነሰ ዋጋ ነው ያቀርበው ስለዚህ የሁለቱ ክለቦች ጉዳይ ሌስተርም አልሸጥም አላለም ዩናይትድም አልገዛም ይበቃኛል ብሎ ፋይሎቹን ዘክቶ አለደም ድርድር ላይ ነው ያሉት እና ነገሩ የዋጋ ጉዳይ ነው ቀድም እንደገለጽኩት ይሄ ማንቸስተር ዩናይትድ ነው ሃፕታም ክለብ ነው ሌስተር ሲቲ ደግሞ ሻጭ ክለብ ነው እንደ ማጓየር አይነት ተጫዋቾቹን በስንት ጊዜ አንዴ ነው የሚያገኘው ይሄን አጋጣሚ መጠቀም አለበት ኢንተርናሽናል ተጫዋች ነው ሌላን ፈላጊ ያለው እዛው ማንቸስተር ከተማው ውስጥ ሌሎች ክለቦችም አሉ ማጓየርን የሚፈልጉ ፈላጊው ብዙ የሆነ ተጫዋች ደግሞ ዋጋው ከፍ ያለ ነውና ሌስተሮች አጋጣሚን ተጠቅሞ ጥሩ ዋጋ እንዲያወጣላቸው ይፈልጋሉ። ተጫዋቹ ደግሞ በቶሎ ነገሩ አልቆ ሐሳቡን ሰብስቦ በአዲሱ ክለብ ውስጥ ስራውን እንዲጀምር ይሻል። ማንቸስተር ዩናይትድ ታዲያ መስኮት ውስጥ ከሚዘጋ ድረስ ጥረት ማድረጉን አያቆምም። ስለዚህ ዘላለም አሁን ተጫዋቹ በዋጋ ምክንያት ተገዶ በሌስተር የቆየ ነው የሚመስል። ሌስተሮች ታዲያ ፈታ ያለ አቋም እንዲኖራቸው ለማድረግ አንድ ነገር ማድረግ አለበት ክለቦች እኮ ምን ይላሉ በሰለ ተጫዋቹን አንድ ነገር አርግ ይላሉ 
ኮንትራት ያለው ክለብ አለቅ ሲል ለተጫዋቹ አንድ ነገር አድርጉ አንድ ነገር አድርግ እስከምን ድረስ ይደርሳል መሰለ በሚዲያ ላይ እስከመናገር አንድ ነገር አድርግ ከልምምድ እንደዚህ እስከመቅረፍ አንድ ነገር አድርግ በመጨረሻ የልቀቁ እንደብዳብ እስከማስገባ ሲደርሳል አሁን እዚህ ጋር የስቶማክ የምድ ነው እዚህ የጨጓራ ህመም የጨጓራ ጉዳይ ሆኖ ነው ትላንትና ለምድ ያልሰራው ሚል ነገር እኔ አልከበረ ምክንያት ሆኖ ቀርቧል ይሄ ይሄ ነው ምክንያቱ ተብሏል አያ ሁኔታውን የዙውር ፖለቲካን በደንብ ስትረዳው አሁን ሰዓቱ ነው ማጓየር የሚያቆርፍበት ሰዓት ያውም ደግሞ በዚህ ዘመን የተጫዋቾች ፓወር ከክለቦች በላይ ይሆነ ነው ያለው ኮንትራት ያዘው ክለብ ሳይፈልግ ኮንትራት ያለው ተጫዋች በቃኝ መሄድ ፈልጋለው ይላል ክለቡ እንዲለቀው እንዲሸጠው ያስገድዳል ይሄ ዘንድሮ ብቻ አይደለም ባለፉት አመታት ሁሉ ሆኗል ባለፉ አመታት ስል የሊቨርፑል ደጋፊዎች በቅርብ ጊዜ የሚያስተዋውሱት ነው ከሳውዛምተን ቨርጂል ቫንዳይክ ለመግዛት ህግ ወጥ መንገድ ተከተሉ በኋላ ይቀርታሉ ህጋዊ መንገድም ተከተሉ ሳውዛምተኖች አንለቀም ብሎ ልክ ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የፈጠሩ ቫንዳይክ ምንድን ነው ያረገው ታዲያ የራሱን እርምጃ ወሰደ በቃ ለቀቁ እንጂ ብሎ ደብዳቤ አስገብ እና ሳውዛምተን በመጨረሻ ቫንዳይክ ተገዶ መቆየት እንደሌለበት ሲያምን ይሸጣዋል ማለት ነው ግን ቀን ይጠብቃል ብዙ ጊዜ መጨረሻዎቹ ሳምንታት ቀናት ላይ የሚፈጸም ነው እንደዚህ በጣም የሚያነታርኩ ዙውሮች ፊሊፕ ኩቲኖ አላደረገም ይሄ አዎ በሊቨርፑል እንዲለቀቅ ወደ ዛሬው ነው ያርግና ወደ ባርሰሎና እንዲሻገር ያልማሶ ጉድጓድ ያልነበረ ሮዝ ባርክሌስ ከኤቨርተን ወደ ቼልሲ ሲመጣ አሌክሲስ ሳንቼዝስ ካርሰናል ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ዲዬጎ ኮስታስ ወደ አትሌቲኮ ሽጥሽጡኝ ሲል ቼልሲዎች እና ኮንትራክት ይያላቸው ተጫዋቾቹ ክለቦቻቸውን እጅ ተመዝዛሉ ግን በመጀመሪያ ምዶ መድረሻን ማደል አይደል አለብህ ያኛው የሚገዛው ክለብ ተጫዋቹን ይፈልጋዋል አዎ ይፈልጋዋል ከተባለ ከተጫዋቹ ጋር የግል ጉዳዮች ላይ ተደጋግሮ ተስማምቷል አዎ ከተባለ አለቀ የሚፈልገው ሻጩ ክለብ የሚሸጠው የቀረበለትን ዋጋ ተቀብሎ ተጫዋቹን መሸጥ ብቻ ነው አሁን እንግዲህ የማጓየር ነገር እዚህ ጋር ነው ያለው ዋጋ ብቻ ነው የቀረው ተጫዋቹ ወደ ዩናይትድ ለመዛዋር ይፈልጋል ሌስተር ለመሸጥ ይፈልጋል ዩናይትድም ተጫዋቹ ለመግዛት ይፈልጋል ግን ያቀረበው ዋጋ ተቀባይነት አላገኘ የተጫዋቾቹ ፓወር ስል ዋናውን ሳልጠቅሳለፍኩ ኔማር ኔማር ኮንትራክት ይያሉ አይደለም አሁን አፈንጫውን እየነፋ ያለ አንቶዋን ግሪዝማንስ ኮንትራክት ይያሉ አይደለም እንዴ ተሰናበቱ ጁላይ አንድን ታሳብ ያርጉ በነገራችን ላይ የኔማር የአስገድዶ የመድፈር ወቀሳ ክስ አለበት አይደል የብራዚል ፖሊስ ምርመራ አድርጌ ምንም ማስረጃ አላገኘውምና አቋርጫለሁ ምርመራ ይሄን ብሏል ይሄ ለኔማር ጥሩ ዜና ነው በብራዚል ማለት ነው እግረ መንገዳችን ምግለጽ ይለኛል የኔማር ዙውር ራሱ ተንጠልጥሎ ቀርፋል አሁን ጭራሽ በፓሪስ ሴን ጀርማን በቀሩት ቅድመ ውድድር ዘመን ጨዋታዎች ላይ እንደማይጫወት ተነግሯል በተለይ ደግሞ በዚህ በትሮፌ ዴ ሻምፒዮንስ የሚባለው የፈረንሳይ ሱፐር ካፕ ቻይና ይደረጋል አይደል ባለፈው ለካ አንድ ነገር ዘንግቻለሁ ቅጣት ስለተጣለበት ያንን የሬን ደጋፊ በጥሎ ማለፉ ፍጻሜ ላይ ጎንትሉ ስለተጣለበት እዚ ጨዋታ ላይ መሰለፍ አይችልም ግን መሰለፍ ቢችልም እንኳን በቻይና ከዚህ በኋላ ለሚደረጉ ቀድሞ ድድር ዘመን ጨዋታዎች ላይ እንደማይሳተፍ ተነግሯል ይሄ እንግዲህ በፔጄና በኔማር ማከለ ያለው ልዩነት የበለጠ ተምቦራቆ የሰፋበት ጊዜ ላይ እንደምንገኝ የሚያሳይ አንድ ነገር ከበስተጀርባ ያለ ይመስለኛል ባርሴሎናን ያለን እንደሆነ ባርሴሎና ተጫዋቾችን መሸጥ አለበት እሱን ለመግዛት ብለናል አንዱ ተጫዋች ለምሳሌ ለሽያጭ ከቀረቡት ማከር ማልኮልም ዜኒት ሴንት ፒተርስበርግ ዙውሩ ሊያጠናቅቅ እየተቃረበ መሆኑን ስፖርት የተባለው ጋዜጣ የዜኒትን ምንጮች ጠቅሶ ማለት የውስጥ አዋቂዎችን ሳይሆን ዜኒት ይፋዊ ምንጮች ድርድሩ ገፍቷል ብሎ ዜኒት መናገሩን ገልጾ ዘግቧል ይሄ ማለት እንግዲህ ማልኮልም 45 ሚሊዮን ዩሮ ገደም ያወጣል ተብሎ የሚታሰብ ከተሸጠ እሱ 45 ሚሊዮን ይዛል ኩቲኖ ደግሞ የሚቆያ ይመስለኝ የኩቲኖ ሽያጭ ምንድ ከተጠናቀቀ ሁለቱን ጨምሮ ከዛ ገንዘቡ ሰፋ ከዛ ሲል በመጨረሻ ፓሪስ ሴን ጀርማን ምን ማድረግ ይችላል ኔማር ንስቲ ነገር 
ይሸጣል በቃ ካልፈለገ ምንም ማድረግ አይችልም እኔ መጨረሻዎቹ ቀናት ላይ በረከሰው አጋ ይሸጣል አንድ ሁሌ ማነሰው ምሳሌ ያለ የበአል ዋዜማ በግ አይነ የበጓጋ ፋሲካ ሲደርስ በጣም ይወደዳል በዋዜማው በጣም ይወደዳል በጣም ሲመሽ ግን ነገጧትንም ይታረዱ ወይም ለሊትንም ይታረዱ አላቀም ይቻ ዋጋው ምን ይላል መርከስ ጀምራል ከፋሲካ በኋላ ነው በጣም ይረዳል አይደል እና የዙግር መስኮቱን ሜዳ ለራችን ተብቆ ራስ የዙግር መስኮቱን መዝጊያውን ሰዓት እንደ ፋሲካ ካየ መስኮቱ ሊዘጋ አከባይ በጣም ብዙ ነገሮች ሊፈጸሙ ይችላሉ የመጨረሻ ያለ ህድር ስለሆነ ግን በዙግሩ ምን ነው ወደ መስኮቱ በተጠጋህ ቁጥር ነገር ዙግሩ ለመፈጸም ወረቀት ስራው ስለሚፈልግ ሰዓታት ቀናት ይፈልጋልና በዛ ካልተሰራ ዋጋው ምንድነው ሻጩ ክለም ተገዶ ዋጋውን የማውረድ ግዴታ ውስጥ ይገባ እና የኔማር ምናልባት በዚህ መንገድ ሊፈጸም ይችል ይሆን አላላውቅ ግን የማልኮል ምሽያጭ ስፖርትም እንዳለው ዜኒትም በይፋ እንደተናገረው የሚስጥራይዝ ወር ያደረለው ማልኮልም ከተሸጠ እና ሌሎቹ የኩቲኖም ቆይታ መቸም ይባርሰሉ አደጋፊዎች የማይጠብቁት ነው እሱም ከፍ ያለ ገንዘብ ያወጣል ተብሏል ማን ነው አይታወቅም እስካሁን ሊቨርፑል እኔ የለውበትም ብሏል በዚህ በኩል ባለፈው እና ገንዘብ መሰብሰብ አለበት የኔማር ነገር አሳሳቢ ነው ዘላለም ፔጂ መቸም ርካሽ ቢባል ከ100 ሚሊዮን ዩሮ በታች ይሸጣል አይመስለኝም ለብቻው በገንዘብ ብቻ ከሆነ አይመስለኝም እና ሌሎቹ ደግሞ ያን ያህል አንከፍልም ካሉ በስንት ነው የሚዟወር ከ150 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ቢያንስ ያወጣል ቢያንስ እና 45 አግኝቶ ስንት ይቀርዋል ማለት 150 እንኳን ታሳይብና 105 ሚሊዮን ይቀርዋል ስለዚህ ኩቲኖ በ105 እና ከዛ በላይ መሸጥ አለበት ማለት ገዢ ከተግኝ የኔማር ነገር እንደዚህ ነው ግን ምን እንደ ተጫዋቾች ፓወር እንደዚህ ሆነ ኮንትራክት ስላስፈረምክ ብቻ ተጫዋቾች ይያ ቆዩአሎ ለኔ ይጫወታል ብለ ደረተን ነፍተ ዋስትና ግን ቻለው የምትልበት ዘመን ላይ አይደለም ያለ ዘመኑ ተጫዋቾችን በጣም አግኗቸዋል በቃኛ ልጫውትን ብሎ ሁሉ እየቀረ በመጨረሻ ክለቡ የሆነ ቅጣት ሊጥልበት ይችላል አለፍ ብሎ ግን የሚፈልገውን ነገር ከመፈጸም ወደ ኋላ ይሉም ክለቡ ራስ እና የማጓየር ነገር በዚህ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው በሌላ በኩል ማንቸስተር ዩናይትድ ሮሜሎ ሉካኩ ወደ ኦስሎ አልሄደም ወይ ኖርዌይ ለቀድሞ ለፕሪሲዝን ጨዋታዎች አልሄደም ቀደም ሲልም ጨዋታዎችን አልተጫወተም ሉካኩ ወደ ኢንተር ሚላን ካልተዛወርኩ ይያለ ነው ያለ የኢንተር ሚላን ድርድር ደግሞ የቆየ ነው ያልተስማሙት በዋጋ ነው ቀደም እንዳልኩ ዩናይትድም ሲሸጥም በውድ ነው ይሸጥ የማይፈልጋቸው ተጫዋቾች ካሉ ነው በስተቀር በውድ ነው የሚሸጠው በየሃሉ ኢንተር 55 ሚሊዮን አቀረበ ዩናይትድ ደግሞ 75 ሚሊዮን ይከፈለኝ እንዳልና በመሐከላቸው የ20 ሚሊዮን ፓውንድ ጋፕ እንደተፈጠረ ነው እንግዲህ የታመኑት መረጃዎች የሚያሳዩት የፕሮጀክት ምት ጉዳት ነበረበት ሰሞኑን አሁን ግን ተሽሎታል ተብሏል የሉካኩ ነገርም ያበቃለች ይመስላል ወደ ኢንተር ባይገባ እንኳን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የመቀጠለ ድሉ በጣም ጠባ አርማቻችን በስራት ስፖርት የለተማክሰኝ ፕሮግራማችን እኔ መስል ነበር አብራችሁናችሁ እስከታተሉ ሐሳብ አስተይ ስጥር ለነብራችሁ ሁሉ ከልብና መሰገናለን ቆንጆት መንገሻ በቴክኒኮ አብረን ነበረች መንሱር አብዱል ቀልና አኔም ዘላለም ሁላቱ ነገ 3 ከ30 በሌሎች ጉዳዮችን እንገናኛለን ቀጣዩን አየር ሰዓት አዲስ 18 79 አጋፋሪዎቹ አየር ሰዓት ይረከባሉ መልካም ቀኑላችሁ ቻ Oh.